ஹலோ வணக்கம் கேக்குதா வணக்கம் சார் கேக்குது ஓகே ஓகே வணக்கம் கேக்குது சார் சூப்பர் சோ நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க சோ வெல்கம் டு திஸ் புரோகிராம் வணக்கம் சசிகுமார் வெங்கடேசன் சந்திரசேகரன் மிஸ்டர் சீனிவாசன் மிஸ்டர் அருள் வரதராஜன் மிஸ் எம் சித்ரா வணக்கம் கே குமார் வெல்கம் சசிகலா சிவராம் கிரி நாளை வணக்கம் புருஷோத் கலீம் ஜெனிஃபர் வெற்றிவேலன் வணக்கம் சதீஷ் கே கே டிஎஸ் டெக்னோ ரப்பர் ரொம்ப நிறைய வந்திருக்கீங்க சூப்பர் உங்க அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு நம்ம நூறு மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனியில வந்து நம்ம என்னென்ன மார்க்கெட் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணலாம் அதை பத்தின ஒரு விரிவான டிஸ்கஷன் பட் எல்லாமே கவர் பண்ண முடியாது முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணலாம் இந்த ப்ரோக்ராமோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பிஸ்னஸ் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் எல்லாருமே வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணு சொல்லி நம்ம வந்திருக்கிறோம் ஸோ காலில இருந்து இரவு வர ரொம்ப கடினமாக நம்ம வேலை செய்யலாம் ஸோ இப்படி வேலை செய்யறதுல நம்ம ஏன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் மேனா மாறலாம் இந்த கொஸ்டின் தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப காலமாக வந்து என்ன ஓடின ஒரு விஷயம் ஸோ நிறைய இடங்கள்ல போய் நான் வந்து இது பத்தியான ஆராய்ச்சிகள் செஞ்சு நிறைய இடங்கள்ல போய் நம்ம ட்ரைனிங்லாம் அட்டன் பண்ணி சில விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இக்னோரன்ஸ் அப்படின்னு என்ன எனக்கு தெரியல என்னை வந்து என்னோட கம்பெனியை ஒரு பெரிய ஒரு நிறுவனமாக மாற்றதுக்கு எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு நம்ம ஒத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால வந்து அதை கற்றுக்க வேண்டியதான் அதுக்கு ஸோ அதை கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய இடங்கள்ல நான் அலையும் போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சில சில நல்ல விஷயங்கள் இருந்தது சில இடங்கள்ல பத்து சொன்ன தேதி சொல்லி சொன்னாங்க அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நல்ல விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதனால வரக்கூடிய பெனிஃபிட் எல்லாம் நான் ஆராய்ச்சி பண்ணி சரி நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ்க்கும் இதை நம்ம பகிர்ந்தளிக்கலாம் அது மூலமா அவங்களோட வாழ்க்கையிலும் வந்து ஒரு பெரிய வெற்றி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் இது இருபத்தி எட்டாவது வாரம் எப்படி போச்சுன்னே தெரியல ஒரு பெரிய அச்சீவ் மாதிரி எனக்கு தெரியுது இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கணும் அப்படின்னா மேக்சிமம் தொடர்ந்து எல்லா வாரமும் இரவு எல்லா வாரமும் சனிக்கிழமை இரவு ஏழு மணில இருந்து எட்டு முப்பது மணி வரை எல்லா வாரமும் நடக்குது முடிந்த அளவுக்கு எல்லா வாரமும் நீங்க கலந்துக்கோங்க என்னைக்காவது வர முடியல அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த யூடியூப்ல வந்து செவ்வாய்க்கிழமை நம்ம அப்லோட் பண்ணிடுவோம் அதை நீங்க பாத்துக்கலாம் பட் என்னதான் யூடியூப்ல வந்து நீங்க பார்த்தாலும் அந்த ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்காது ஏன்னா என்னை விட நல்ல ட்ரைனர்ஸ் தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்க ப்ரோக்ராம் பாக் பார்த்துக்கிறது பெட்ரு ஸோ அதனால ஒரு நேரடியாக இருக்கும்போது அந்த ஆறா நல்லா இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுதான் வந்து நேரடியாக வர்றதை வந்து நான் விரும்புகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம என்ன தான் கற்றுக்கிட்டாலும் சரி நம்ம கற்றுக்கிட்டதை வந்து எந்த பெனிஃபிட்டும் தராது அவன் எது தான் பெனிஃபிட் தரும் நாம் வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் தான் இதுக்கான முழுமையான பலன் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ இங்க வந்ததுல எத்தனை பேர் வந்து நான் கத்துக்கிட்ட அட்லீஸ்ட் ஒரு விஷயத்தையாவது நான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவேன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண தயாரா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஐன் டைப் பண்ணு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு தயாரா இருக்கேன் ஏன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் தரும் ட்ரைனிங் ரிசல்ட் தரவே தராது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் எஸ் மூர்த்தி சசிகுமார் வெங்கடேஷன் சார் சந்திரசேகரன் மிஸ்டர் மணிகண்டன் தேங்க் யூ வெரி மச் ஒரு விஷயமாவது எடுத்து நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போது தான் இதுக்கான பலன் கிடைக்கும் நிறைய பேர் வீடியோ வந்திருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி முடிந்த அளவுக்கு வீடியோல வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணீங்கன்னா நம்ம வந்து நேரடியா பேசுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா எனக்கும் வந்து ஒரு ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்ட் லாட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இன் அவர் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் கேவ் லாட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆக்டிவான ஒரு பார்ட்டிசிபன்ட் ஓகே தேங்க் யூ வெரி மச் ஸோ பிஎம் கேவர் பத்தி நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பிஎம் கேவர் வந்து நிறைய ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரிஸ்க்கு மெயினா ஐஎஸ்ஓ சர்டிபிகேஷன் முதலான நிறைய சர்டிபிகேஷன் ஐஎஸ்ஓ சர்டிபிகேஷன்ஸ் ஐபிஆர் சர்டிபிகேஷன்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் 
என்இபிஎல் என்இபிஎஸ்சி மாதிரியான டிஃபிகல்ட்டான ஒரு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கான கன்சல்டன்சி இதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணோம் ஒரு நூத்தி இருபது பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டில் தான் வேறு ஒரு பத்து பிரான்ச் இருக்குது எங்களுக்கு என்னை பற்றி சொல்லணும்னா என் பேர் எச்சி தப்போ நான் பேசிக்கலி மெக்கானிக் இன்ஜினியர் அண்ட் எம்பிஏ அண்ட் எல்எல்பி ஒரு பன்னெண்டு ஸ்டாண்டர்டில் வந்து ஐஎஸ்ஓ லீட் ஆல்டராக நான் குவாலிஃபை ஆகிருக்கிறேன் இன்ட்ரெஸ்ட் வெல்டிங் இன்ஜினியர் ஆல்சோ என்னோட ஒரு முக்கியமான ஒரு பேஷன் என்னென்னா இந்த பிஸ்னஸை பற்றி ரொம்ப புரிஞ்சுக்கிறது ஏன்னா நான் வந்து பிஸ்னஸ் ஃபேமிலி கிடையாது ரொம்ப போர் ஃபேமிலி ஃப்ரம் திருநெல்வேலி ஆனால் வந்து ஒரு ஐம் ஃபஸ்ட் டைம் நவுன் சார் யார் மிஸ்டர் குமார் வெல்கம் குமார் ஓகே எஸ் வணக்கம் வணக்கம் அதாவது நான் வந்து உண்மையிலே ஒரு ட்ரெயினர் கிடையாது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக பேசி எல்லாரும் கைத்தட்டு வாங்கி விசில் அடிக்க அளவுக்கு எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் வந்து ஒரு ட்ரெயினி ட்ரெயினிங்னா எப்படி ஒரு ட்ரெயினிங் அப்படின்னா ஒரு அக்ரெசிவான ஒரு ட்ரெயினர் ட்ரெயினிங் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ஜூம் ப்ரோக்ராமில் உட்காந்துருப்பேன் கம்பெனியில் வேலை நடத்துறதுக்கு நான் ஒரு ஜூமில் உட்காந்துருப்பேன் நிறைய ட்ரைனிங் ஆர்கனைசேஷன் வந்து மெம்பர் ஆகி நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதை தான் வந்து நாங்கள் கொடுக்குறேன்னு தவிர இது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ட்ரைனிங் வச்சு உங்களோட பணம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு அந்த மாதிரி கிடையாது இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங் தான் அது மாதிரி உங்கள்கிட்டையும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு குரூப் ஃபார்ம் ஆகிட்டு உங்ககிட்ட உள்ள விஷயங்களையும் க எடுத்து எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நிறைய பிளான் வந்துருக்கேன் ஸோ அதை பற்றிலாம் நம்ம ப்ரோக்ராம் முடியும் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ கண்டினியூஸாக எல்லா ப்ரோக்ராமும் வாங்க ரொம்ப ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் எந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் நம்ம அதை கட்டுறது கையளவு தான் கல்லாதது உலக அளவு எவ்வளோ விஷயங்கள் கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் ரிசல்ட் வரும் அது மூலமாக வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம நாடு எவ்வளோ பெனிஃபிட் கொடுக்கணுமோ அதை பெனிஃபிட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் அந்த ப்ரோக்ராம் கொடுப்போம் ஸோ டாபிக் உள்ள போனால் இன்றைக்கி டாபிக் வந்து நூறு மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் ஃபார் 10 டைம்ஸ் குரோத் ஐந்து வடத்தில் ஒரு பத்து மடங்கு வளர்ச்சி பாசிபிளா ஐந்து வடத்தில் பத்து மடங்கு வளர்ச்சி பாசிபிளா நீங்க பாசிபிள் நினைச்சீங்கன்னா நினைச்சீங்கன்னா டைப் பண்ணுங்க ஐந்து வடத்தில் பத்து மடங்கு வளர்ச்சி வந்து பெரிய வளர்ச்சி வளர்ச்சி அடையாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம தடையா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா இக்னோரன்ஸ் ஏன்னா நமக்கு அப்படி தெரியல எப்படி பண்ண தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சது நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இன்னும் இன்னும் தெரியல அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முழுமையான ஒரு விஷயம் எனக்கும் தெரியாது முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் நிறைய இடங்களில் கற்றுட்டு இருக்கேன் கற்றுக்கிட்ட திமிழும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வளர்ச்சி பார்க்குறேன் அதுதான் நம்ம பண்ணுவே தவிர ஸோ இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக இன்சூட் இருக்குதா எம்பிஏ சொல்லித்தராங்க பட் அதெல்லாம் ரொம்ப தேட்டிக்கலாக இருக்குது ஐஎம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அதுவும் ரொம்ப ஹை லெவலாக இருக்க தவிர அவங்களால முடியல ஆனால் இங்கே நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயமா இருக்கும் அப்படியும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி பிளக்கின் பிளக்கின் மாதிரி யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம பயன்படுத்தி நம்ம பண்ணலாம் ஸோ நூறு மடங்கு வள சாரி பத்து மடங்கு வளர்ச்சி ஐந்து வருடத்தில் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக எடுத்து ஆகணும் ஏன்னா இது இருபத்தெட்டாவது ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பாக அது வர இந்த ப்ரோக்ராம் ஓய்வதில்லை ஸோ அந்த சீரீஸில் நம்ம வந்து நூறு மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்ஸ் ஃபார் டென் டைம்ஸ் க்ரோத்ங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இது ரெண்டாவது பார்ட் டூ போன தடவை ஒரு மூணு பார்த்துட்டோம் இனி எவ்வளோ பார்க்க முடியும் அவங்க பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு ஓகே ஒரு உங்களோட எல்லாரோட ஒத்துழைப்போட உங்களோட பெர்மிஷனோட நான் போன வாரம் பண்ணதை ஒரு அஞ்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் கவர் பண்ணிக்கிறேன் நான் ரிப்பீட் போன வாரம் வந்தாலும் வந்திருக்கிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு போரடிக்கக்கூடாது இருந்தாலும் மற்றவங்களோட பெனிஃபிட்டுக்காக நான் போன வாரம் நடந்தது ஜஸ்ட் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே நான் வந்து நான் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மார்க்கெட்டிங்னா என்ன மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா நம்மளோட ஆர்கனைசேஷனுக்கு நிறைய என்கொரிஸ் வரலாம் நம்ம ஆர்கனைஸுக்கு நிறைய என்கொரிஸ் வந்தால் தான் நம்ம ஆர்கனைசேஷன் ப்ரோ ஆகும் நம்ம கையில் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை கையில் வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னா 
அந்த ப்ராடக்டா போய் செல் பண்ணாது நாம அதுக்கு ஏதோ ஒரு எஃபர்ட் போட்டாதான் வந்து அது மக்கள்கிட்ட போய் போய் சேரும் ஸோ மார்க்கெட்டிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் போனதை ஏதோ கொஞ்சம் புதுமையான ஒரு விளக்கம் சொல்லணும் முதல்ல பிஸ்னஸ் பண்ணதோட பர்பஸ் என்ன ட்ரை பண்ணுங்க நம்ம எதுக்காக பிஸ்னஸ் பண்றோம் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சேஞ்சஸ் நம்ம தேவைப்படும் பிஸ்னஸ் பண்ணதோட பர்பஸ் என்ன ட்ரை பண்ணுங்க பாருங்க எதுக்காக நம்ம பிஸ்னஸ் பண்றோம் ஏர்ன் மணி ப்ராஃபிட்ஸ் மேக்கிங் மணி ஓகே இப்போ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சக்சஸ் நீலகுமார் புருஷோத் மேக்கிங் மணி கிரி ப்ராஃபிட் ஏன் மணி சொல்லிக்கிறீங்க உங்க பேர் தெரிஞ்ச எனக்கு ஓகே ஹைடெக்னு போட்டுருக்கீங்க ஓகே வெங்கடேசன் சார் பில்டிங் பிஸ் பிக் ஆர்கனைசேஷன் சூப்பர் ஏர்னிங் நூறு கஸ்டமருக்கு பண்ண எப்படி இருக்கும் அதனால நூறு கஸ்டமர் பெனிஃபிட் ஆவாங்களா நூறு கஸ்டமர் பெனிஃபிட் ஆவாங்களா நூறு எம்ப்ளாயிஸ் வேலை கிடைப்பாங்களா உங்களுக்கு நூறு பணம் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம எதுக்காக மார்க்கெட்டிங் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு பணத்தை மனம் நூறு கஸ்டமர்ஸ் நல்லா இருக்கணும் அது மூலமா நூறு கஸ்டமர் நல்லா இருக்கும் மூலமா இந்த சமூகம் நல்லா இருக்கணும் இந்த சமூகம் நல்லா இருக்கிறது மூலமா நம்ம நாடு நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த மனப்பான்மையோடு நீங்க செஞ்சீங்கன்னா யூனிவர்ஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ நான் வந்து ஒரு புதுமையான ஒரு கான்செப்ட் பிஸ்னஸ் இஸ் சோசியல் சர்வீஸ் டூயிங் பிஸ்னஸ் இஸ் சோசியல் சர்வீஸ் நீங்க வந்து பிஸ்னஸ் செய்யறீங்க அப்படின்னாலே அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சமூக சேவை நீங்க தனியார் போய் சமூக சேவை செய்ய அவசியமே கிடையாது ஸோ நீங்க பிஸ்னஸ் செய்வது மூலமாக நம்ம நாடு முன்னேறாங்க எத்தனை பேருக்கு எத்தனை பேருக்கு நம்ம நாடை பிடிக்கும் இந்தியா வந்து ஒரு சூப்பர் பவர் ஆகணும்னு எத்தனை நினைக்கிறீங்க ஸோ டைப் பண்ணுங்க எல்லாரும் டைப் பண்ணுங்க எத்தனை வந்திருக்கீங்க மொத்தம் அறுபது பேர் வந்திருக்கீங்க எல்லாருமே டைப் பண்ணுங்க ஐ லவ் இந்தியா அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஐ லவ் இந்தியா எல்லாம் டைப் பண்ணுங்க ஐ லவ் இந்தியா ஏன்னா அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அந்த உணர்வு அங்கிருந்து வரணும் ஏன்னா சப்போஸ் எனக்கு வந்து போதுமான ப்ராஃபிட் இருக்குதுங்க எனக்கு போதும் அப்படின்னா நீங்க பிஸ்னஸ் ஸ்டாப் பண்ணாமா எனக்கு போதுங்க இப்ப எனக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா என்னோட பினான்சியல் ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் ஆயிடுச்சு ஓகே ஹாப்பியான லைஃப் தான் இருந்தாலும் இன்னும் பணம் இன்னும் பண்ண ஏன் பண்றேன்னா ஏன்னா இன்னும் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் நம்ம சர்வ் பண்ணும் போது இன்னும் நல்லா இருக்கணும் அது மூலமா சமூகம் நல்லா இருக்கணும் ஏதோ இந்தியாங்கிறது ஒரு பெரிய கடல் பெரிய தேசம் இது நம்மளால பெருசா ஒன்னும் பண்ண முடியாதா கூட ஏதோ ஒண்ணு பண்ற இல்லையா ஐ லவ் இந்தியா அண்ட் மேக் ஒன் யூஸ்டி கூட ஒன் டாலர் சாரி ஒன் இயர்ஸ் யூஎஸ்டி ஈக்குவல் டு ஒன் டாலர் சூப்பர் சூப்பர் ஐ லவ் இந்தியா ஒன் இயர்ஸ்டி டு ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஐஎன்ஆர் இந்தியன் ஒன் ஐஎன்ஆர் ஆனா முன்னால சுதந்திரத்துக்கு முன்னால வேற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பெரிய சுரண்டல் எல்லாம் நடந்து நம்ம இந்த அளவுக்கு ஆகிட்டோமே தவிர ஸோ மறுபடியும் வந்து நம்ம நாட்டை வந்து திருப்பி கொண்டு வந்து மறுபடியும் யூஎஸ் நம்ம இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கு இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கு யூஎஸ்ல உள்ள இந்தியன் கவுன் ஸ்டேட்ல வந்து யூஎஸ் சிட்டிசன்ஸ் வந்து ராத்திரி படுத்திருக்கணும் அந்த சிச்சுவேஷன் கொண்டு வர்றதுக்கு நீங்க தயாரா சூப்பர் சூப்பர் சார் நினைச்ச வகை கஷ்டமா ஒரு ஒரு பிரமிப்பா இருக்கும் அப்படி தயா வந்து பாருங்க எல்லாம் சிம்பிள்லாம் போட்டு அனுப்புறீங்க ஏகே ஸ்னாச்சர் பத்தி ஐ லவ் இந்தியா ஜெய் ஹிந்த் பவர் பவர் டோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சுப்பிரமணியம் ஷியாம் ஷியாமா அந்த சுச்சுவேஷன் கொண்டு வரணும் நம்ம இப்ப எதுக்காக நம்ம இருக்கோம் நம்ம அதுக்காக தான் இருக்கோம் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் மணி மேக்கிங் வந்து கண்டிப்பா தேங்க ஆனா இது செய்வதற்கு கிடைக்கிற கூலி தான் அது ஒரு உயர்ந்த ஒரு விஷயத்த நான் பண்றோம் அதுக்கு யூனிவர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கூலி தான் வந்து நம்மளுடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் மணி கண்டிப்பா அதை நம்ம நம்மள அச்சீவ் பண்ணணும் ஸோ மூணு பேருக்கு பெனிஃபிட் நீங்க இருக்கிறதுனால நீங்க நல்ல பிஸ்னஸ் பண்றதுனால மூணு பேருக்கு பெனிஃபிட் நாட்டுக்கு நல்லது கஸ்டமருக்கு நல்லது எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நல்லது நமக்கு நல்லது அதனால அந்த ஒரு வெறித்தனத்தோட நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது மார்க்கெட்டிங் பண்ணும்போது அது ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்க இப்ப வந்து நான் வந்து ஒரு கோல்டு கால் பண்ண சொல்றேன் உங்களை எல்லாரும் நீங்க ஒரு கால் பண்ணி கஸ்டமர்கிட்ட பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஒரு கூச்சம் இருக்கும் இதெல்லாம் பேசுனா நம்ம எப்படி கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கு பண்ணும் ஏன்னா இல்ல ஒரு இமெயில் அனுப்ப சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு கஸ்டமருக்கு ஏதாவது நான் பண்ண சொல்லும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த தயக்கம் ஏன் வருது அப்படின்னா நான் ப்ராஃபிட்டுக்காக பண்ணுவோம் சொல்லும் போது அந்த தயக்கம் இருக்கும் இல்லைங்க நான் நல
அந்த எனர்ஜி வந்துடும் போறேன் <laughs> 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 எல்லா மார்க்கெட் எல்லா பிசினஸ் பண்ண செய்யக்கூடிய தவறு என்ன அப்படின்னா இம்ப்ராப்பர் செலக்ஷன் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்ஸ் கிட்டத்தட்ட நூறு வகையான டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்ல நூறே கம்மி ஐநூறு வகையான மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதை நான் கடைஞ்சி எடுத்து நூறா மாத்தி இருக்கிறேன் அதுவே கம்மி ஆனா நம்ம வந்து தவறான ஒரு மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணும் போது தவறான ரிசல்ட் கிடைக்கும் சோ ஒரு மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் எங்க இருந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு எந்த மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் தெரியுமோ எந்த மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் புரியுமோ அப்படி செலக்ட் பண்ணக்கூடாது நம்ம கஸ்டமர்ஸ் எங்க குரூப்பா இருக்கிறாங்க நம்ம கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே வந்து குரூப் குரூப்பா சுத்திட்டு இருக்காங்க எப்படின்னு பாருங்க நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஒரு சோசியல் அனிமல் எல்லா மனிதர்களும் குரூப் 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 குரூப்பாக இருப்பாங்க ஸோ நம்ம கஸ்டமர்லாம் எந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருக்காங்களா ஃபிளைட்ல இருக்காங்களா அல்லது கல்யாண மண்டலத்தில் கூடுறாங்களா அல்லது சினிமா தேட்டர்ல கூடுறாங்களா அல்லது ஒரு கோவில் ஃபங்க்ஷன்ல கூடுறாங்களா சர்ச்சில் கூடுறாங்களா மாஸ்க்ல கூடுறாங்களா எங்க கூடுறாங்க அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி அங்கிருந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்கா ஸோ அப்படி செலக்ட் பண்ணா தான் மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் வந்து ஒர்க் ஆகும் இல்லைன்னா மார்க்கெட்டிங்ல வந்து நம்ம வந்து தவறான நமக்கு செய்யும் போது ரிசல்ட் வராது நிறைய பணம் செலவாகும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ப்ராடக்டை வந்து நீங்க வந்து டெவலப் பண்ணிப்பீங்க எல்லாரும் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிப்பீங்க உங்களோட சர்வீஸை டெவலப் பண்ணிப்பீங்க அது ஃப்ரீயா செலவு பண்ணிப்பீங்களா எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு தான் செலவு பண்ணிப்பீங்க கஷ்டப்பட்டு செலவு பண்ணி தானே உங்க ப்ராடக்ட் வந்து செலவு நீங்க டெவலப் பண்ணிருப்பீங்க ஆனா நம்ம செய்யற தவறு என்னன்னா நம்ம அங்கேயே நின்றோம் எப்படி வந்து பணம் செலவு பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ண நம்ம வந்து செட் பண்ணமோ அது மாதிரி உங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்ஸையும் வந்து நீங்க செலவு பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி எனக்கு இந்த மார்க்கெட்டிங் தான் வேலை செய்யுது எனக்கு இந்த மார்க்கெட்டிங் வேலை செய்யல அப்படிங்கிற டெஸ்டிங் பண்ணணும் இதுக்கு பேர் வந்து நான் ரோம் சொல்லிக்கிறேன் ரிட்டர்ன் ஆன் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் அதாவது ஒரு என்கொயரிய உள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணதா வந்து ரோம் சோ நீங்க கூகுள் மூலமா எனக்கு இவ்வளவு ஒரு என்கொயரி வந்ததுக்கு எனக்கு வந்து நூறு ரூபா இருக்குது ஏன்னா வந்து வால் போஸ்ட் அடிக்கிறதுனால அது மூலமா வரக்கூடிய என்கொயரிஸ் வந்து இவ்வளவு ரூபாய் அப்படிங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு டேபிள் நம்ம கையில் இருக்கணும் இதுதான் உங்களோட ஜாதகம் எல்லாமே ஜாதகம் இருக்கிற மாதிரி இதுதான் ஜாதகம் எந்த டெக்னிக் வந்து எனக்கு குறைவான செலவுல நிறைய கஸ்டமர்ஸ் குவாலிஃபைடு கஸ்டமர்ஸ் நல்ல கஸ்டமர்ஸ் வரங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அப்படின்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ண எப்படி பண்ணலாம் ஈஸியா இதுக்கு வந்து இவ்வளவு அமௌண்ட் போடு இவ்வளவு ரிட்டர்ன் வந்து அவ்வளவுதான் சிம்பிள் இந்த கேமே பினிஷ் ஆகிடும் ரொம்ப ஒரு விஷயம் கிடையாது இந்த கொஞ்ச நாள்ல உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ரைனிங்ல வந்து இது புரிஞ்சிடும் எனக்கு எந்த மார்க்கெட் டெக்னிக் வேலை செய்யுது அந்த டெக்னிக் எவ்வளவு செலவாகுது இப்ப பத்து மடங்கு குரோத் வரணும் அப்படின்னா பத்து மடங்கு எனர்ஜி பத்து மடங்கு செலவு நீங்க பண்ணிதான் ஆகணும் மார்க்கெட்டிங்ல எதுல செலக்ட் பண்ணோம் இருக்கையில எது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பரா வேலை செய்யுதோ அதுல ஒன் டூ த்ரீ இதுல செலவு பண்ணுங்க உங்களுக்கு கரெக்டா தெரியும் அந்த ரெண்டுக்கு வந்துடும் அவ்வளவுதான் பத்து மடங்கு வளர்ச்சி வந்துடும் உங்களுக்கு இங்க இருக்கிற அத்தனை பேரும் சூப்பர் பிசினஸ் மேன் உங்களுக்கு இப்ப இருக்கிற கஸ்டமரை விட பத்து மடங்கு கஸ்டமர் உங்களுக்கு கிடைச்சாங்க வித் அட்வான்ஸோட பேயிங் கஸ்டமர் ஹை பேயிங் கஸ்டமர் பத்து மடங்கு கஸ்டமர்ஸ் இப்ப இருக்க விட கஸ்டமரோட உங்களுக்கு கிடைச்சாங்கன்னா உங்களால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமா எல்லா கஸ்டமரும் ஹை பேயிங் கஸ்டமர் எல்லா கஸ்டமரும் நல்ல கஸ்டமர் எல்லாருமே அட்வான்ஸ் கொடுக்குறாங்க எல்லாமே வர தயாரா இருக்காங்க உங்களால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமா முடியும்னா எஸ் என் ட்ரை பண்ணு அப்ப உங்க பிரச்சனை என்ன உங்க பத்து மடங்கு கஸ்டமர்ஸ் கிடைச்சாங்கன்னா உங்க பிசினஸ் பத்து மடங்கு முன்னேறிடுமா அப்போ நம்ம கான்சென்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் எஸ் 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 போட்டுக்கீங்க கிருஷ்ணமூர்த்தி வணக்கம் ஹரிகரன் எஸ் அப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனை என்னன்னா பத்து மடங்கு கஸ்டமரை சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு தைரியமோ அந்த மனப்பக்குவமோ அந்த கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு கையில் இருக்குது 
மாலை வணக்கம் அப்படிங்கும் போது நம்முடைய கான்சென்ட்ரேஷன் அப்ப பிரச்சனை எங்க இருக்குதா மார்க்கெட்டிங்ல தான் இருக்குதா நம்முடைய எக்ஸிகூஷன்ல இருக்குதா கண்டிப்பா நம்மளோட மார்க்கெட்டிங்ல தான் நம்ம பிரச்சனை இருக்குது பத்து மணிக்கு என்கொயரிஸ் வந்து வரணும் வர வைக்கணும் வந்தா உங்களால பண்ண முடியும் அதனால நம்ம எல்லாருமே உங்களோட டயத்துல என்ன எழுதி வச்சுக்கோங்க எண்பது பர்சன்ட் டைம் எண்பது பர்சன்ட் டைம் நீங்க கான்சென்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் மார்க்கெட்டிங் விதவுட் சிஸ்டம் டெவலப் நான் சொல்றேன் ரெண்டு விஷயம் நீங்க நல்லா சொல்றீங்க என்னோட பழைய பிறகு அட்டன் பண்ண நினைக்கிறேன் உங்க பேர் தெரியல ஹைடெக் ரெண்டு விஷயம் முக்கியம் ஒன்னு வந்து மார்க்கெட்டிங் ஒண்ணு மேனேஜ் பத்து மடங்கு என்கொயரிஸ் கொண்டு வரதுக்கான மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்ஸும் பத்து மடங்கு அளவு கஸ்டமரை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸும் உங்க கையில இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க பத்து மடங்கு வளர்ச்சி நீங்க அடைஞ்சிருவீங்க சிம்பிள் அவ்வளவுதாங்க பெரிய ஃபார்முலா வந்து கிடையாது சோ நீங்க வந்திருக்க அனைவரும் மார்க்கெட்டிங்ல நீங்க எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் ஒரு பிக் எக்ஸ்பர்ட் இன் மார்க்கெட் நீங்க தான் வந்து உலகத்திலே பிரபஞ்சத்திலே ஒரு மிக சூப்பரான ஒரு மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்ஸா மார்க்கெட்டிங் பர்சனா மாறணும் சோ அப்படி மாறும்போது எல்லாரும் நம்ம நினைக்கிறோம் சார் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சா போதுமே அப்படிங்க நினைக்கலாம் ஆனா அப்படி அப்படி ஒன்று கிடையாது நம்ம எல்லாமே கத்துக்கிட்டு வந்திருக்கோம் அதனால நூறு மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்ஸ் நம்ம கத்துக்கணும் நூறு மார்க்கெட்டிங் டெக்ஸ்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்க கட் ஃபீடிங் எல்லாம் வந்து சில மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் எனக்கு சரி வரா சொல்லி நீங்க எடுத்துட்டு அதை அப்படி ரெடியூஸ் பண்ணி பத்து கொண்டு வந்து அதுல ஒரு அஞ்சு வந்து நீங்க வந்து வேலிடேட் பண்ணி அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி நீங்க வச்சுக்கணும் அவசியம் அவங்க பி டு பியும் தெரிஞ்சுக்கணும் பி டு சியும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிதான் அப்படி இருந்தால் தான் வந்து நம்ம இதை வந்து ஒரு வெற்றிகரமாக கொண்டு போக முடியும் அதனால கொஞ்சம் சில சமயங்கள ரிப்பீட்டேஷன் வரும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி டெலி மார்க்கெட்டிங் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் மறுபடி சொல்லும் போது கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் பரவாயில்ல அது ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க எல்லாருமே எல்லா டெக்னிக்ஸும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது நான் வாசிக்கிறேன் நூறு டெக்னிக்ஸ் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா நான் செலக்ட் பண்ண விஷயங்கள் இதை வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷமாக நான் வந்து கலெக்ட் பண்ண விஷயங்கள் தான் டேரக்ட் மார்க்கெட்டிங் டேரக்ட் மெயில் மார்க்கெட்டிங் டிஸ்டப்டிவ் மார்க்கெட்டிங் டைவர்சிட்டி மார்க்கெட்டிங் டோர் டு டோர் மார்க்கெட்டிங் ட்ரிப் மார்க்கெட்டிங் இ காமர்ஸ் மார்க்கெட்டிங் இமெயில் மார்க்கெட்டிங் என்டர்பிரனியல் மார்க்கெட்டிங் எத்தனிக் மார்க்கெட்டிங் ஈவன் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பெடிட்டேஷனரி மார்க்கெட்டிங் ஃபேஸ்புக் மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டு மார்க்கெட்டிங் ஃபிளாங்கிங் மார்க்கெட்டிங் ஃப்ரீ சாம்பிள் மார்க்கெட்டிங் ஜியாகிரபிக் மார்க்கெட்டிங் குளோபல் மார்க்கெட்டிங் குட்ஸ் மார்க்கெட்டிங் கிரீன் மார்க்கெட்டிங் கொரிலா மார்க்கெட்டிங் அரிசாண்டல் மார்க்கெட்டிங் ஹியூமனிஸ்டிக் மார்க்கெட்டிங் இன்பவுண்ட் மார்க்கெட்டிங் இன்ஃப்ளூன்சர் மார்க்கெட்டிங் இன்ஃபர்மேஷனல் மார்க்கெட்டிங் இன்கே மார்க்கெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரியல் மார்க்கெட்டிங் இன்ஸ்டோர் மார்க்கெட்டிங் இன்டெகிரேட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் இன்டராக்டிவ் மார்க்கெட்டிங் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்டிங் இன்டர்நெட் மார்க்கெட்டிங் லெவ் டூரெக்ட் மார்க்கெட்டிங் லோக்கல் மார்க்கெட்டிங் லாங் டெயில் மார்க்கெட்டிங் லாயல்ட்டி மார்க்கெட்டிங் மாஸ் மார்க்கெட்டிங் மெகா மார்க்கெட்டிங் மொபைல் மார்க்கெட்டிங் மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் நியூரோ மார்க்கெட்டிங் நியூ மீடியா மார்க்கெட்டிங் நியூஸ் லெட்டர் மார்க்கெட்டிங் நெக்ஸ்ட் பெஸ் பெஸ்ட் ஆக்ஷன் மார்க்கெட்டிங் நியூஸ் மார்க்கெட்டிங் அஃபென்சிவ் மார்க்கெட்டிங் ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டிங் ஒன் டு ஒன் மார்க்கெட்டிங் ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் ஆர்கனைசேஷன் மார்க்கெட்டிங் அவுட் போன் மார்க்கெட்டிங் அவுட் டோர் மார்க்கெட்டிங் அவுட் ஆஃப் ஹோம் மார்க்கெட்டிங் பார்ட்னர்ஷிப் மார்க்கெட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மார்க்கெட்டிங் பெர்மிஷன் மார்க்கெட்டிங் பர்சன் மார்க்கெட்டிங் பர்சனலைஸ்டு மார்க்கெட்டிங் பெர்சுவேஷன் மார்க்கெட்டிங் பிளேஸ் மார்க்கெட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் மார்க்கெட்டிங் போஸ்ட் கிளிக் மார்க்கெட்டிங் பே பர் கிளிக் மார்க்கெட்டிங் பிஆர் மார்க்கெட்டிங் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டிங் ப்ரொமோஷன் மார்க்கெட்டிங் ப்ராக்சிமிட்டி மார்க்கெட்டிங் ஃபுல் மார்க்கெட்டிங் புஷ் மார்க்கெட்டிங் ரியல் மார்க்கெட் ரியல் டைம் மார்க்கெட்டிங் ரெஃபரல் மார்க்கெட்டிங் ரிலேஷன்ஷிப் மார்க்கெட்டிங் ரீ மார்க்கெட்டிங் ரிப்ளை மார்க்கெட்டிங் ரீட்டைல் மார்க்கெட்டிங் ரிவர்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ஸ்கேர் சிட்டி மார்க்கெட்டிங் சயின்டிஃபிக் மார்க்கெட்டிங் சீசனல் மார்க்கெட்டிங் சர்ச் மார்க்கெட்டிங் செல்ஃப் மார்க்கெட்டிங் சர்வீஸ் மார்க்கெட்டிங் ஷேடோ மார்க்கெட்டிங் ஷாப்பர் மார்க்கெட்டிங் ஷார்ட் கன் மார்க்கெட்டிங் சோசியல் மார்க்கெட்டிங் சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் ஸ்போர்ட்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ரீட் மார்க்கெட்டிங் சிம்க்ரோ மார்க்கெட்டிங் டார்கெட் மார்க்கெட்டிங் டெக்னி
கொஞ்சமாவது அதை பத்தி ஒரு ஜஸ்ட் நான் வந்து கிண்டு குடுத்துட்டே போறேன் சில விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு டீப்பா போறேன் எஸ் நீங்க எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க எஸ் தேங்க் யூ வெரி மச் பவுடர் இண்டஸ்ட்ரி நீலகுமார் ஓகே சோ போன வாரம் பார்த்த விஷயங்கள் என்னன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா புதிய நண்பர்கள் வந்திருக்காங்க ஸோ உங்களோட பெர்மிஷனோட அறுத்திருக்கு லுப்ரிகாண்ட் டெலிமார்க்கெட்டிங் பத்தி பார்த்தோம் ஸோ டெலிமார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பவர்ஃபுல்லான டூல் ஏன்னா நீங்க கஸ்டமரோட டேரக்டா அந்த கஸ்டமரோட நீங்க பேசிடுறீங்க அதனால வந்து இது ஒரு சூப்பரான டூல் கோல்டு மார்க்கெட்டிங் சொல்லுவாங்க பட் பொதுவாக வந்து இது ஒரு டிஸ் டிஸ்டர்பிவ் டைப் ஆகும் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடியது தான் எல்லாருக்கும் இந்த டெலிமார்க்கெட்டிங் பண்ணதில் ஒரு பூச்சி வர்றது காரணம் என்னென்னா நம்ம ப்ராடக்டை சேல் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோன் ஃபோன் எடுக்க முடியாது இல்லைங்க நம்மள்ட்ட நல்ல ப்ராடக்ட் இருக்குது நம்ம அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண தான் நம்ம கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பூச்சம் இருக்காது அந்த பிரச்சனை இருக்காது நம்ம பேச முடியும் பொதுவாக வந்து நம்ம வந்து லேடிஸ் தான் இந்த டெலிமார்க்கெட்டிங் ஜாபுக்கு சூட்டபிள் என்னென்னா நம்ம வந்து நம்ம கலாச்சாரம் படி நம்ம வந்து பெண்களை தெய்வம் மாதிரி நினைக்கிறதுனால அவங்க கால் பண்ணும் போது கஸ்டமர் வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவ் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க டூ நாட் டிஸ்டர்ப் காலுக்கு வந்து நம்ம கால் பண்ணக்கூடாது நம்ம கையில வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்கணும் அழகான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்கணும் நான் ஸ்கிரிப்டை பத்தி நான் போன வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க எப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் எப்படி ஓப்பனிங் பண்ணணும் அது மாதிரி கஸ்டமர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி இத்தனை தேதி கால் பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த கால் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டாஃப் பேசக்கூடிய அந்த காலை ரெக்கார்ட் பண்ணி அவங்க ஒழுங்காக பேசுகிறாங்கிறது அப்பப்போ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்து அதில் இன்வால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இதில் வந்து ரிஜெக்ஷன் வருது அப்படிங்கும் போது ரிஜெக்ஷன் நான் கஸ்டமர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை வந்து நம்ம வந்து எந்த மார்க்கெட்டிங்காக இருக்கட்டும் ரிஜெக்ஷனை வந்து நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் ரிஜெக்ஷன் என்ன இப்போ வந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்து நல்லா பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஒரு சமயத்துக்கு அப்புறம் ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க யா அந்த பிபிடி நான் ஆல்ரெடி வந்து நான் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மிஸ்டர் அபு அபு பாஸ்கர் நீங்கள் குரூப்பில் நீங்கள் மெம்பர் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன உங்க பேர் எனக்கு தெரியாதுங்க அதனால நீங்கள் குரூப் நான் நம்பர் தரேன் நீங்கள் சேர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா பிபிடி நான் உங்களுக்கு கொடுத்துறோம் அந்த நூறு மார்க் டெக்னிக்ஸ் நான் வந்து ஷேர் பண்ணிருக்கேன் ஸோ கஷ்ட இது வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா நல்லா பேசிகிட்டே இருப்பீங்க இருப்பாங்க கஷ்டமாக திட்டி நல்லா வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க நாம் எல்லாரும் என்ன நினைச்சிக்கோம் அப்படின்னா கஸ்டமருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை வேற எங்கேயோ போயிட்டான்னு நினைச்சிருக்கோம் ரிஜெக்ஷன் இதுக்கு பேர் கஸ்டமர் வந்து நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம நினைக்கிறோம் அது உண்மை கிடையாது ஏன்னா கஸ்டமருக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் கிடைச்சிருச்சு ஆனால் இப்போ என்ன பண்ண அப்படின்னா அவருக்கு உள்ள ஃபண்டோ அல்லது அவருக்குடைய பிரச்சனையோ ப்ரையாரிட்டியில் வரல ஆனால் இது ப்ரையாரிட்டி வரும்போது நம்ம எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி உங்கள் ஃபைலில் தனியாக வச்சுப்பாங்க ஆனால் உங்கள் காலர் எடுத்து பேசினாலோ அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாலோ அவங்க வந்து கையிலேருந்து பணம் போயிடும் அதை அவாய்ட் பண்ணதுக்காக தான் உங்கள்கிட்ட நேரடியாக வந்து உங்கள்கிட்ட நே நேருக்கு நேராக வந்து இல்லை நீங்கள் வேண்டான்னு சொல்லுறதுக்கு பதிலாக ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்க அதனால் எல்லாருமே என்ன வச்சுக்கோங்க மார்க்கெட்டிங்கை பொறுத்தவரையில் கஸ்டமர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அப்படின்னா அவங்க நம்ம நம்ம ஃபைலில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது அவங்களுக்கு இன்னும் ப்ரையாரிட்டி வரலை அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கஸ்டமர் கூட ஒரு கான்ஸ்டண்டாக ஒரு டச்சிலே இருக்கணும் அதை பற்றி நான் வந்து விரிவாக வந்து நான் அடுத்த ரெண்டு மூணு கிளாஸ் கிடைச்சி நான் சொல்கிறேன் எப்படி கஸ்டமரை கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ண அப்படிங்கிறது ஸோ இதை பற்றி போன வரம் பார்த்தோம் அடுத்து பார்த்தது வந்து டோர் டு டோர் மார்க்கெட்டிங் டோர் டு டோர் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன நேராக கஸ்டமருக்கு பிளேஸே போய் நாக் பண்ணி அவங்கள போய் பார்க்கறது இது வந்து ஒரு சூப்பரான மெத்தட் சரிங்களா இதில் வந்து நம்ம கஸ்டமரோட ரிஜெக்ஷனை வந்து பர்சனலாக எடுக்க எடுத்துக்கூடாது ஏன்னா சில சமயங்களில் கஸ்டமர் வந்து நலம் பேசுவாங்க சொன்னதில் கொஞ்சம் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த சமயத்தில் அதை வந்து பர்சனாக எடுத்துக்கூடாது ஆல்வேஸ் மைனிங் குயிக்காக ராப் அப் பில்டப் பண்ணதுக்கு சில டெக்னிக்கை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அது மாதிரி குயிக்காக வந்து ராப் அப் பில்டப் பண்ண பண்ண கூட அது மட்டும் இல்லாமல் கஸ்டமர் கேட்குற கேள்விக்கு உடனே எனக்கு ஆஃபீஸாக கேட்டு சொல்கிறேன் அங்கே கேட்டு சொல்கிறேன் இங்கே கேட்டு சொல்கிறேன் அ
யாரும் இல்லையா ஓகேங்களா நான் சொல்றதுனா நம்ம டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல உள்ள பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஏன்னா சப்போஸ் நீங்க வந்து சம்டைம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனில இருந்து வந்திருப்பாங்க ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் லெவல்ல இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து பலதனமா இருக்கும் அதனால டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ் வந்து யாராவது இருந்தீங்கன்னா நீங்க எத்தனை டைப் பண்ணுங்க ஸோ தட் உங்களோட சில விஷயங்கள் நான் வந்து கத்துக்கிறேன் இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நான் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம உலகத்துல மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் மிகப்பெரிய பிசினஸ் மேன் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் கம்பெனி வச்சுக்கோங்க ஸ்டீல் கம்பெனி வச்சவங்க நான் சொல்றது ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டீல் கம்பெனி வச்சிருக்கவங்க ஆட்டோமொபைல் கம்பெனி வச்சிருக்கவங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் குட்ஸ் பண்றவங்க தான் வந்து மிகப்பெரிய ஜாம்பவங்களா இருந்தாங்க இப்ப வந்து லேட்டஸ்டா ஒரு கடந்த ஒரு பத்து வருடங்கள்ல பெரிய பிசினஸ் மேன் எல்லாம் எந்த இண்டஸ்ட்ரி சொல்லுங்க கூகுள் எடுத்துக்கோங்க பேஸ்புக் எடுத்துக்கோங்க ட்விட்டர் எடுத்துக்கோங்க எல்லாரும் எந்த இண்டஸ்ட்ரி எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஜிட்டல் இண்டஸ்ட்ரி இன்டர்நெட் மூலமாக பிசினஸ் பண்ணக்கூடிய கம்பெனி எல்லாம் இன்னைக்கு தாறுமாற வளர்ந்துட்டு இது வந்து போர் ஜியோட ஆதிக்கம் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி ஐடி கூட இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஐடிலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ் அதாவது த்ரூ இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் மூலமாக மார்க்கெட்டிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து அவ்வளவு பவர்ஃபுல் ஆயிடுச்சு நீங்க பாருங்க யாராவது யோசித்து பார்த்தமா வீட்டுல உட்காந்து இப்படி பண்ணா வீட்டுக்கு சாப்பாடு வருது யாராவது யோசித்து பார்த்தமா அமேசான் பிளிப்கார்ட் தேங்க்யூ ராஜமோகன் ரெட்டி தேங்க்யூ சார் நான் நான் மறந்துட்டேன் நீங்க சொல்றீங்க இதெல்லாம் பாருங்க ஒரு இன்னைக்கு சுக்கி இருக்கட்டும் ரோட்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பசங்க எல்லாம் அவங்க தான் சுத்திட்டு இருக்காங்க தட்டுனா எல்லாம் வருது இப்படி நம்ம ட்ரைனிங் பண்ணுவோம் நம்ம எதிர்பார்த்தோமா நாளும் எல்லாருமே நம்ம ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணி பண்ணோமா ஓலா சூப்பர் நம்ம ட்ரைனிங் எப்படி அட்டன் பண்ணுவோம் இப்ப நான் வந்து ஒரு ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணா பெங்களூருக்கு போவேன் சோ எதுக்காக டிக்கெட் நான் புக் பண்ணி அங்க போய் ரூம் எடுத்து தங்கி குளிச்சு ரெடி ஆகி பேக் எடுத்துட்டு அங்க போய் உட்காந்து அங்க ஒரு பேட் கொடுப்பாங்க அந்த பேட குறிச்சு எழுதி எல்லாம் கேட்டு ஆன்சர் எல்லாம் பண்ணி ஈவினிங் ஆனால் ரெஸ்ட் எடுத்து மறுநாள் ரெண்டு நாள் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிட்டு மூணு நாள் வந்து அதுக்குள்ளே பிசினஸ் அங்கே தக்க தகுந்த இருக்குங்க பிசினஸை விட்டு எல்லாம் போய் அப்படி அட்டன் பண்ண ட்ரைனிங்ஸ் தான் இப்போ என்னாச்சு எல்லாமே இல்லை நான் எனக்கு தெரியும் இல்லை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பீப்புள் வந்து படுத்துட்டே தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நல்லது தான் நான் தப்புன்னு சொல்லலை எந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்க உலகம் அந்த அளவுக்கு மாறிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போது நம்ம பிஸ்னஸையும் வந்து டிஜிட்டலோட தாக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு இது வந்து நான் சொல்றது ஃபோர் ஜி ஃபைவ் ஜி வந்துடுச்சு உங்களுக்கு ஃபைவ் ஜி வந்தா என்ன ஆகும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம கற்பனைக்கு எட்டாத அளவுக்கு விஷயங்கள்லாம் மாறிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டி இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ற அளவுக்கு போயிடும் பொழுது எல்லாம் வீடியோல வந்துச்சு வீடியோ யூனிவர்சிட்டின்னு ஒரு யூனிவர்சிட்டி கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு சோ அதனால நீங்க ப்ரிப்பேர் ஆகணும் ஆல்ரெடி டூ லேட் இதுக்கு மேல நம்ம லேட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அந்த அளவுக்கு லேட் பண்ணிட்டோம் இருந்தாலும் நீங்க இண்டஸ்ட்ரி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ தேங்க்யூ ராஜமோகன் நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டிஜிட்டல அதாவதுங்க மூணு வகையான பீப்புள் இருக்காங்க ஒன்னு வந்து ஏர்லி அடாப்டர் இன்னொருத்த வந்து அடாப்டர் மூணா வந்து ஹார்ட்லி அடாப்டர் ஏர்லி அடாப்டர் என்ன ஒரு விஷயம் வர்றதுக்கு இப்ப ஃபைவ் ஜின்னு வர்றது உடனே உடனே நம்ம மைண்ட் வேகமா வேலை செய்யணும் வந்தா என்ன பண்ணு அப்படி பண்ண இது பண்ண அதுக்கு ரெடி ஆகணும் அந்த ஃபியூச்சருக்கு ரெடி ஆகணும் நம்ம ரெடி ஆயிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து ஏர்லி அடாப்டர்ஸ் வந்து இது பண்ணிதான் ஆகணும் நீங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிதான் ஆகணும் இமெயில் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிதான் ஆகணும் எஸ்சிஓ பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து பண்ணும் போது அதுக்கப்புறம் அடாப்டர்ஸ் இல்லைங்க என்ன தான் ஆனால் நான் மாற மாட்டேங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹார்ட்லி அடாப்டர்ஸ் இப்படி மூணு விதமான மக்கள் இருக்காங்க ஆனால் இந்த ஹார்ட்லி அடாப்டர்ஸ் இந்த ஏர்லி அடாப்டர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கணும் அவங்க பிசினஸ் அதாவது நம்மளோட என்வாயன்மெண்ட் மாறதுக்கு முன்னாடி அவர் ரெடி ஆகிடும் ஸோ எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதல்ல போறவங்க வந்து அதை அதுக்கான ப்ராஃபிட் எல்லாத்தையும் அனுப்பிடுவாங்க எந்த இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் அமேசான் வந்துச்சு உங்களுக்கு அமேசான் வந்த உடனே என்ன பண்ணாங்க எல்லா மார்க்கெட்டையும் கேப்சர் பண்ணாங்க பிளிப்கார்ட் கேப்சர் பண்ணாங்க இப்ப புதுசா ஒருத்தவங்க வரவங்க என்ன
ஒரு மித்து அப்படின்னா என்ன ஒரு நம்பிக்கை தவறான நம்பிக்கை என்ன அப்படின்னா எனக்கு ஏஜ் ஆயிடுச்சு நாற்பது ஆயிடுச்சு ஐம்பது ஆயிடுச்சு அறுபது ஆயிடுச்சு எனக்கு இந்த டிஜிட்டல் ஸ்பேஸை பத்தி என்னால கத்துக்க முடியாது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா இது ஒரு கட்டுக்கதை அப்படி ஒண்ணு கிடையாது ஏன்னா நான் ட்ரைனிங் எடுக்கிற இடங்கள்ல நான் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ற இடங்கள்ல சொல்லி கொடுக்கறவங்க எல்லாமே அறுபது மேலதான் இருக்காங்க நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் என்னங்க டிஜிட்டல் அப்படின்னால ஒரு சின்ன பையன் வந்து எங்க நடத்துவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இருக்கிறீங்களா அப்படின்னா இல்லைங்க எல்லாமே ஒரு மைண்ட் செட் தான் காரணம் அதனால நீங்க இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது நான் எனக்கு ஏஜ் ஆயிடுச்சு அதனால இந்த டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ்ல எனக்கு கத்துக்க முடியாது எனக்கு கம்ப்யூட்டர்லாம் வராது அப்படிங்கிறது செல்ஃப் இமேஜ் செல்ஃப் இமேஜ் பத்தி ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம் நீங்களே உங்களுக்கு போட்ட ஒரு இரும்பு திரை தான் வந்து செல்ஃப் இமேஜ் அதை யாராலும் திறக்க முடியாது அந்த சாவி உங்க கையில தான் இருக்கு நீங்க நினைச்சு இந்த இரும்பு திரையை திறந்துட்டீங்கன்னா அதை கத்துக்க முடியும் நீங்களும் வந்து டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ்ல ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரா மாறலாம் எல்லாருமே இங்க இருக்க எல்லாருமே டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ்ல சூப்பர் ஸ்டார் ஆக முடியும் ஏன்னா இப்ப டிஜிட்டல் பொறுத்தவரையில எல்லாமே சிம்பிளிஃபை ஒரு முப்பது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஒரு வெப்சைட் பண்ணா ஹெச்டிஎம்எல்ல ப்ரோகிராமிங் பண்ணணும் நான் பண்ணிருக்கேன்னா கோடிங் பண்ணிருக்கணும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல கோடிங் பண்ணும் விஷுவல் பேசிக் பேக் அண்டா வச்சு அது வந்து நிறைய விஷயம் எல்லாம் பண்ணணும் அந்த காலத்துல நல்லா பண்ணிருக்கேன்னா இப்ப எதுவுமே தேவையில்ல எல்லாமே டெம்ப்ளேட்ஸ் நேர கிளிக் பண்ணுங்க அந்த இடத்துல போய் நீங்க ஆட் பண்ணுங்க உங்க வெப்சைட் ரெடி நம்ம நினைச்சு நினைச்சிட்டு இருக்க அது வந்து ரொம்ப பெருசுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஒண்ணுமே கிடையாது சோ யாராவது வந்து என்னால கத்துக்க முடியாது அப்படிங்க நினைச்சீங்கன்னா அது தவறு உங்களால எல்லாருமே கத்துக்க முடியும் இன்னைக்கு வந்து டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ் வந்து எல்லாத்தையுமே சிம்பிள் பண்ணி சிம்பிளி பண்ணி ஈஸியா ஃபிட் ஃபிட் பண்ற மாதிரி வச்சிருக்காங்க சோ இந்த மைண்ட் செட் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிட்டீங்க நான் வந்து டிஜிட்டல் ஸ்பேஸுக்கு நான் ரெடி ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னவங்களாம் வந்து ஐம் ரெடி ரெடின்னு சொல்லிருக்கா நீ யாரும் டைப் பண்ணு ஒரு பெரிய பொக்கிஷங்க அது வந்து ஒரு தங்க புதையல் தங்க புதையல்னா தங்க புதையல் தாங்க டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஈக்குவல் டு தங்க புதையல் ரெண்டும் ஒண்ணு தான் எஸ் தேங்க் யூ ஜி ஜெனிஃபர் வெங்கடேஷ் சார் எஸ் நேச்சரபதி ஜோசப் சுகந்தன் எஸ் வெங்கட்ராமன் அன்னதாசன் வணக்கம் ஜே எஸ் குரு ஹை டிஜிட்டல் வந்து ஒரு தங்க சுரங்கம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க நான் வந்து அது எப்படி உள்ள போலங்கிறத பத்தி நான் சொல்றேன் நான் வந்து லைட்டா சொல்லிட்டு போறேன் எனக்கு டைம் இல்லாத காரணத்தினால டீப்பான செஷன் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புளுக்கு மட்டும் எக்ஸ்பர்ட்ட வச்சு நான் தனியா சொல்லி கொடுக்கறேன் யாரெல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்களோ இல்லங்க இதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் தனியா அதுக்கான எக்ஸ்பர்ட் வச்சு நான் சொல்லித்தரேன் ஐ எம் நாட் எக்ஸ்பர்ட் இன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் நான் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது ஆனா ஒரு ஓனரா ஒரு பிசினஸ் ஓனரா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பத்தி சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதுனா இது இதுனா இது இதுனா இது இவ்வளவு தெரிஞ்சா போதும் உள்ளுக்குள்ள போய் ப்ரோகிராமிங் பண்ண அப்படிங்கிறது தேவையில்லை தேவைனா உங்க உங்க ஆபீஸ்ல வந்து ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பர்ட் வச்சுக்கோங்க ஒரு 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 ஆளை நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கோங்க நம்மளே எல்லாம் பண்ண அவசியம் கிடையாது ஆனா உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா உங்களுக்கு வேற மாதிரி மாறி போகும் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ப்ராடக்ட் நாலேஜ் டிஜிட்டல் ஏஜென்சிக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு உங்களோட ப்ராடக்ட் நாலேஜ் இல்லாதனால அவங்களோட கீவேர்ட் சர்ச் எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும் அதனால பெரிய லாஸ் உருவாக முடியும் சரிங்களா சோ இப்ப வந்து நான் வந்து அதுல சில முக்கியமான ஒரு ரெண்டு டூல பத்தி நான் பேசலாம் இருக்கேன் டைம் கிடைச்சா இன்னொரு டூல் கூட பாக்கலாம் மூணு டூல் பாக்கலாம் ஒண்ணு வந்து இமெயில் மார்க்கெட்டிங் இமெயில் மார்க்கெட்டிங் வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங் அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் உங்க பிராண்டை வந்து பூஸ்ட் பண்ணக்கு பயன்படுத்தலாம் உங்களோட கண்டென்ட்டை வந்து மக்களுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் லீட ஜென்ரேட் பண்ணக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்க ப்ராடக்ட மார்க்கெட் பண்ணக்கு யூஸ் பண்ணலாம் உங்க கஸ்டமரை வந்து ஃபாலோ பண்ணதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஃபாலோ பண்ணதுக்கு இமெயில் ஒரு சூப்பர்பான டூல் கஸ்டமர் ஃபாலோ பண்றதுக்கு சூப்பரான டூல் எல்லாம் இருக்கே வேர்ல்டுலே இமெயில் மார்க்கெட்டிங் ஏன்னா அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது சரிங்களா நீங்க போன்ல நீங்க பேசுனா டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஆனா
பாக்ஸ்ல எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கும் ஆனா கஸ்டமர் வந்து என்னைக்கா ஒரு நாள் அவனுக்கு நான் சொன்ன இல்லையா கஸ்டமர் வந்து ரிஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது அவருக்கு ப்ரையாரிட்டிக்கு வரல அவ்வளவுதான் அவருக்கு ப்ரையாரிட்டி வந்தாச்சு அப்படின்னா அன்னைக்கு நீங்க அங்க இருக்கணும் ஆனா நீங்க போன்ல ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்க நம்பர் அவர் இருக்கிறது வாய்ப்பு இல்லை ஆனா இமெயில் இருந்துச்சுன்னா அவர் இன்பாக்ஸ்ல போயிட்டு டைப் பண்ணி அதை எடுத்துட்டே போகிறார் உங்களுக்கு யாருக்காவது இந்த அனுபவம் இருக்குதா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால ஃபாலோ பண்ண ஒரு கஸ்டமர் இப்ப உங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்களோட கஸ்டமரை மாறிப்பாங்க அந்த அனுபவம் யாருக்கா இருக்குதா இருந்தா ஏசன் டைப் பண்ணுங்க நீங்க ஃபாலோ பண்ணி விட்டுருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு அவருக்கு காண்டாக்டே இருந்திருக்காது திடீர்னாலும் ஒரு கால் பண்ணி வந்திருப்பாங்க புரிஞ்சுங்களா இதுதான் வந்து கஸ்டமர் சைக்காலஜி அதனால இமெயில் மார்க்கெட்டிங் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் அதுவும் ஃபாலோ பண்றதுக்கு அதை அடிச்சுக்கா இன்னொரு டூல் கிடையாது அதனால நீங்க எல்லாருமே ஒரு எல்லா பிஸ்னஸ் ஓனர் பி டு பி பி டு சி எல்லாருமே இமெயில் மார்க்கெட்டிங்ல ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டா மாறணும் நீங்க என்ன பண்ண அப்படின்னா அதை பத்தி சில விளக்கங்களை தரேன் ஏன்னா நீங்க எல்லாமே வந்து டூல்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு பல கோடி பேர் வந்து இமெயில் யூஸ் பண்றாங்க எழுவத்தி ஒன்பது பர்சன்டான மார்க்கெட்டிங் வந்து இமெயில் மார்க்கெட்டிங் தான் நடக்குது எல்லாருமே ஆக்சுவலி நீங்க இமெயில் மூலமா கஸ்டமர்கிட்ட பேசுறீங்க கஸ்டமருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறீங்க வாங்குறீங்க ஸோ அதெல்லாம் ஒரு மார்க்கெட்டிங் தான் ஸோ இது வந்து ஒரு டாப் மார்க்கெட்டிங் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இமெயில் மார்க்கெட்டிங்கை நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம சொல்லலாம் இமெயில் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு எல்லாரும் இமெயில் வச்சிருப்பீங்க அது இமெயில் மூலமாக நீங்க கஸ்டமரை மெயில் அனுப்பிச்சு மெயில் அனுப்பிச்சு மெயில் அனுப்பிச்சு எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா அது ஓகே நான் ஃப்ரீ பிடி ஷேர் ஒரு <laughs> 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 அதோட சக்சஸ் ரேட் ரேட் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு அப்படின்னா லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்ட் ஒரு பர்சன்ட்டுக்கு கம்மியானது ஒரு பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் டு பாயிண்ட் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் அதாவது நீங்க நூறு பேருக்கு நீங்க அனுப்பிச்சீங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் தான் கால் பண்ணாங்க ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க ரிப்ளை பண்ணுவாங்க ஆயிரம் பேருக்கு நீங்க அனுப்பிச்சீங்கன்னா எட்டு பேர் ரிப்ளை பண்ணுவாங்க பத்தாயிரம் பேருக்கு அனுப்பிச்சீங்கன்னா எண்பது ரிப்ளை பண்ணுவாங்க ஒரு லட்சம் பேருக்கு நீங்க அனுப்பிச்சீங்கன்னா எண்ணூறு ரிப்ளை பண்ணுவாங்க இவ்வளவுதான் கணக்கு ஸோ இந்த இமெயில் மார்க்கெட்டிங் வந்து நான் பத்துக்கு அனுப்பிச்சா பத்துக்கு ரிட்டர்ன் வரும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அது தவறு ஏன்னா நிறைய சமயங்களில் இமெயில் வந்து அவங்களோட போய் சேருவதில்லை அவங்களோட ஜங்க் பாக்ஸில் போய் விழுந்துடுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால வந்து இதை மட்டும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண அப்படின்னா டிஃபைன் யுவர் ஆடியன்ஸ் இப்போ நீங்க என்ன பிசினஸ் இருக்கீங்க உங்க கஸ்டமர் யாரு அப்படிங்கிறத நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க கூட உங்க பேப்பர் எழுதிக்கோங்க உங்க கஸ்டமர் யாருங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சாச்சு <laughs> கஸ்டமர்னா யாருன்னா நமக்கு சைன் பண்ண அப்புறம் தான் கஸ்டமர் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ப்ராஸ்பெக்ட் நம்ம ப்ராஸ்பெக்ட் லிஸ்ட் எப்படி எல்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே நம்ம ப்ராஸ்பெக்ட் லிஸ்ட் நம்ம எப்படிலாம் கலெக்ட் பண்ணலாம் எல்லா பிசினஸ் மேனுக்கும் ரெண்டு லிஸ்ட் வந்து கம்பல்சரியா இருக்கணும் ஒண்ணு நம்மளோட ஃபியூச்சர் கஸ்டமர் ப்ராஸ்பெக்டோட லிஸ்ட்டும் கையில இருக்கணும் என்கொயரி வந்த பிறகு என்கொயரி ரெஜிஸ்டரும் நம்ம கையில இருக்கணும் ரெண்டும் கரெக்டா இருக்கணும் நிறையூல்ஸ் வரும் அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு இப்போ உங்க கஸ்டமர் வந்து ஆட்டோமொபைல் அப்படின்னா நீங்க ஆட்டோமொபைல் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க மெடிக்கல் மெடிக்கல் தான் ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல் டைப் பண்ணுங்க 
எக்ஸிபிஷன் பார்ட்டிசிபன் லிஸ்டர் லிஸ்ட் இப்படி கூட நீங்க கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது நான் சொல்ல மாதிரி நீங்களே கூட கலெக்ட் பண்ணலாம் எப்படி கலெக்ட் பண்ணலாம்னா நீங்க இது மாதிரி கூகுள்ல போயிட்டு இமெயில் எக்ஸ்ட்ராக்டர் சாஃப்ட்வேரை வந்து அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணி அதுல நீங்க வந்து என்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் எனக்கு வேணும் சொல்லி டைப் பண்ணீங்கன்னா அது கடை கடகடல நிறைய கொடுத்துரும் சிஎஸ்பி ஃபார்மட்டாவே அது கொடுத்துரும் நூறு இரநூறு முந்நூறு எவ்வளோ நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஸோ எல்லாரும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இமெயில் எக்ஸ்ட்ராக்டர் மூலமா நீங்க வந்து இமெயில வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்து இமெயில் வந்து நம்ம அனுப்பணும் கஷ்டம் பொதுவா இமெயில் எப்படி அனுப்பணுமா இந்த இடத்துல எல்லாருமே செய்யக்கூடிய தவறு நம்ம ஆதி காலத்துல எப்படி எழுதுவோம் நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம கடுதாசியில எழுதுவோம் எப்படி எழுதுவோம் அன்புள்ள அவர்களுக்கு நலம் நலமாறி ஆவல் இங்கே நான் நலம் அங்கே அவர் நலமா எல்லாம் அப்படிதான் எழுதுவோம் இல்லையா ஆனா இமெயில் எழுதும் போது நம்ம எப்படி பண்ணணும் எல்லாரும் செய்யக்கூடிய தவறு நூத்துக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது பர்சன்ட் பர்சன்ட் வந்து இமெயில் மார்க்கெட்டிங்ல கண்டென்ட்ல செய்யக்கூடிய தவறு என்ன என்னன்னா நம்மளுடைய அருமை பெருமைகளை வந்து அங்க சொல்றேன் போட்டு நாங்க வந்து வல்லவர் நாங்க வல் நல்லவர் சூரன் வீரன் இப்படிக்கும் போட்டு நம்ம அனுப்பிச்சுடணும் கரெக்டா பெரும்பாலான இமெயில் எனக்கு வரக்கூடிய இமெயில் கூட அப்படிதான் வருது நிறைய இமெயில்ஸ் வரும் நான் வந்து யூபிஎஸ் மேனுபேக்சரிங் பண்றோம் நாங்க இப்பெல்லாம் பண்றோம் நாங்க நம்பர் ஒன் பிராண்டு ஆனா கஸ்டமருக்கு நம்ம என்னோட அந்த சேல்ஸ் இதை நீங்க படிச்சிருந்தீங்க அப்படிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பத்தியான கிரெடிபிலிட்டியை நம்ம எப்ப வந்து நம்ம சொல்லணும் கஸ்டமருக்கு அப்படின்னா ஒரு யூபிஎஸ் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அப்பவும் வந்து நீங்க நல்லவர்னு சொன்னாதான் வந்து அது கரெக்டான இடம் இனிஷியலா வந்து உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் போது நீங்க எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது அதுக்கு சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஆர்வமா இருக்கீங்களா அது கத்துக்கிறதுக்கு ஆஃபர்ஸ் ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் எப்படி போடணும் சொல்றாங்க ஒரு மெத்தட் மூலமா போட்டீங்கன்னா கஸ்டமர் வாசிப்பாங்க ஒரு மெத்தட் மூலமா சொன்னா கஸ்டமர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகணும் ஒரு மெத்தட் மூலமா சொன்னாதான் கஸ்டமர் ஓபனே பண்ணுவாங்க உங்களை பத்தி நீங்க நல்லது பெரும் சொல்லும் போது கஸ்டமருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மகிட்ட வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து நம்ம தலையில ஏதோ ஒண்ணு திணிக்க விரும்புறாங்க உண்மையிலே தேவைனா கூட இவட்ட வாங்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் கஸ்டமருக்கு சைக்காலஜிக்கல் ஓகே ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் தான் இது என்ன மெத்தட் இந்த ஃபார்ம்ல மட்டும் நீங்க எழுதிக்கோங்க அருமையான ஒரு ஃபார்ம் தான் இது மூலமா தான் இதை நான் டெஸ்ட் பண்ணி இருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட்டிங்கான எண்ணங்கிறத ஒரு சின்னதா உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நிறைய இடங்கள்ல நீங்களே உருவாக்கிடலாம் ஐஜிஎஸ் வீடியோ ஐஜிஎஸ் வீடியோ அதாவது கஸ்டமருக்கு வந்து இந்த சைட்ல வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இந்த சைட்ல வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இந்த சைட்ல உங்கள்ட்ட அதை தீர்க்கிறதுக்கான ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு நம்பர் ஒன் கஸ்டமர்கிட்ட ஒரு சைட்ல பிரச்சனை உங்க கையில அது அதை சால்வ் பண்ணதுக்கான பொருள் இருக்கு ஒரு ப்ராடக்டா சர்வீஸா இருக்குது இப்ப என்ன இது இங்க இருந்து மூவ் ஆகும் மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா யாருக்கு பெனிஃபிட் கஸ்டமருக்கு பெனிஃபிட் ஆகி அதுக்கு ரிவார்டா உங்களுக்கு பணம் கொடுப்பாங்க இவ்வளவுதாங்க மார்க்கெட்டிங் அதனால கஸ்டமர் இங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் போது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் போது என் பிரச்சனை யார் சால்வ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்ப்பாங்களா நல்லவர் வல்லவரை பார்ப்பாங்க சால்வ் பண்ணுங்கிற பார்ப்பாங்கன்னு நினைச்சாங்கன்னா நீங்க எத்தனை டைப் பண்ணுங்க நல்லவர் வல்லவர்ல பார்ப்பாங்கன்னா நீங்க என் டைப் பண்ணுங்க இதுதாங்க சூத்திரம் முடிஞ்சது பெருசா ஒண்ணு கிடையாது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிடைச்ச காமன் சென்ஸ் தான் நீங்க இங்க இருக்கிறீங்க சொல்யூஷனோட ஆனா அவர் வந்து என்ன எதிர்பார்ப்பாருன்னா என் பிரச்சனை யார் சால்வ் பண்ணுவாங்க யார் சால்வ் பண்ணுவாங்க ஏன் சால்வ் பண்ண இப்படி பார்ப்பாங்களா அல்லது முதல்ல என் பிரச்சனை யார் சால்வ் பண்ணுவாங்க அதுதான் முக்கியம் என் பிரச்சனை சால்வ் பண்ணது இல்ல நாலு பேர் இருந்தாங்க ஆனா நம்ம பண்ணக்கூடிய தவறு என்னன்னா கஸ்டமருக்கு பிரச்சனையில இருக்கிற கஸ்டமருக்கு நாம நல்லவர் வல்லவர்னு நம்ம சொல்றது கஸ்டமர் அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு சோ உங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் அதாவது உங்களுடைய இமெயில் மார்க்கெட்டிங்ல நாம என்ன எழுதணும் பஸ்ட் யாராவது எழுதணும் பார்க்கலாம் நீங்களே சொல்லுங்க 
என்னோட பல வீடியோஸ் நீங்க பாத்துருப்பீங்க நிறைய ட்ரெயின் கட்டம் இருபத்தி எட்டாவது ட்ரெயினிங் சோ முதல்ல எடுத்த உடனே நம்ம எதை பத்தி பேசணும் கஸ்டமர் பிரச்சனை என்னன்னா நீங்க எதை பத்தி பேசணும் யோசிச்சு பாருங்க அப்படி இமேஜிங்கிற வார்த்தையை வச்சு ஆரம்பிச்ச மெயில் எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல் ஆகி ஒரு இமெயில் கண்டென்ட் பத்தி எழுதுக்க நான் வந்து ஒரு ட்ரைனிங் பண்ண ஒரு வாரம் ட்ரைனிங் எடுத்தேன் நானும் கண்டென்ட் எழுதி கொடுத்தேன் எழுதி கொடுத்தேன் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க ஒரு இமெயில் மெசேஜ் எழுதுறதுக்கு நான் வந்து எனக்கு ஒரு வாரம் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது டிராஃப்ட் எழுதி தான் நான் வந்து அதை சக்சஸ் பண்ண முடியுது எஸ் எஸ் பிளீஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி கிருஷ்ணமூர்த்தி உங்களுக்கு இது மாதிரி பிரச்சனை இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க இப்ப உங்க இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கோங்க அதுல இமேஜின் போட்டு இது மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் நாட்டுல இருக்குது இது மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் கஸ்டமர் பேஸ் பண்றாங்க ஓகேங்களா நான் இன்னொரு டிப் சொல்றேன் உங்களுக்கு இதெல்லாம் நான் கத்துக்கிட்டத நான் உடனே சொல்லிடுவேன் நீங்க எல்லாரும் நாளையில இருந்து ஒரு வாரம் உங்களுக்கு என்ன பண்ண அப்படின்னா கஸ்டமர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை எல்லாத்தையுமே நீங்க ரிப்பீட்டட் வார்த்தைகள் வரும் உங்க இண்டஸ்ட்ரியில ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த ரிப்பீட்டடான வேர்ட்ஸ் ஒரு ஐம்பது வார்த்தைகளை நீங்க எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பா எல்லாருமே பண்ணலாம் எல்லாருமே அவங்க இண்டஸ்ட்ரியில அவங்க கஸ்டமர் பேசும்போது நீங்க கூர்மையா கவனிச்சா போதும் அவர் சில விஷயங்களை வந்து அடிக்கடி பேசுவாங்க அடிக்கடி அந்த வார்த்தைகள் வரும் அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்ம எடுத்து அதை வந்து உங்க இமெயில் கண்டென்ட்ல நீங்க போடணும் சரிங்களா இது ரொம்ப சூப்பரான டெக்னிக் சூப்பரா வேலை செய்யும் நான் சொல்லுங்களேன் இதெல்லாம் வந்து சங்க தங்க சுரங்கம் தான் இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டாவது அதுக்கு என்ன தீர்வு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை பத்தி பேசும்போதே உடனே கஸ்டமர் வந்து உள்ளுக்குள்ள கூக்காயிடுவார் உள்ள வந்துருவாங்க அவ்வாடா இதை தாங்க நான் இந்த பிரச்சனை நானும் இருக்கிறேன் இப்ப நான் சொன்னேன் நான் அந்த புரோகம் ஆரம்பிக்கும் போது நான் சொன்னேன் எல்லா பிசினஸ் ஓனருக்கும் பெரிய லெவலா வணங்குற ஆசை எல்லாருக்குமே இருக்குது ஏன் வளர முடியல நமக்கு சில விஷயம் தெரியல சோ நான் ப்ராப்ளத்தை சொன்னேன்னா பெயின் பண்ண சொன்னேன்னா அதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன நான் வந்து அதுக்கான விஷயங்கள் நான் சொல்லித்தரேன் ஏதாவது என்னால முடிஞ்சா சொல்லித்தரேன் இது வந்து சொல்யூஷன் சோ பிரச்சனை ரெண்டாவது சொல்யூஷன் அப்பவும் நீங்க வரல நீங்க உள்ளுக்குள்ள வரவே இல்லை ஹீரோ என்று ஹீரோ எப்ப வருவாங்க சினிமால படம் போட்ட உடனே ஹீரோ வந்துருவாரா அப்படியே கொஞ்சம் அது பில்டப் கொடுத்தானே ஹீரோ வராரு அது மாதிரி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பிரச்சனை அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் மூணாவதா வந்து நான் வந்து அந்த விஷயத்த நான் சரி பண்ண தயாராக இருக்கிறேன் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களோட அருமை பெருமைகளை சொன்னீங்க அப்படின்னா அதுதான் ஒரு கரெக்டான ஒரு மாடல் நான் அதை காமிக்கிறேன் இது அப்படியே கூட நீங்க வந்து ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை எழுதிக்கோங்க ஒரு இமெயில் கண்டென்ட் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இமெயில் கண்டென்டா இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் லெட்டரா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஹோம் இருக்குங்க என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்க எல்லாரும் உங்களோட ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் லெட்டர் எழுதி எனக்கு அனுப்பிப்பாங்க இந்த மாடலை பயன்படுத்தி பெயின் பாயிண்ட் சொல்யூஷன் அதுக்கப்புறம் நீங்க யாரு நீங்க ஏன் தேவை இந்த பிரச்சனை சால்வ் பண்ணதுக்கு பத்து பேர் இருந்தாலும் நான் தான் எப்படி பெட்டரா சால்வ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லிட்டு கால் ஃபார் ஆக்ஷன் கால் ஃபார் ஆக்ஷன் என்ன கால் ஃபார் ஆக்ஷன் அப்படின்னா இதுக்கு மேல தேவைன்னா நீ என்ன என்ன வந்து எப்படி நீங்க வந்து தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் வந்து கால் ஃபார் ஆக்ஷன் உங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் இமெயில் எல்லாம் எழுதிட்டு உங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்தேன்னா அது தவறா போயிடும் 
கண்டிப்பாக அந்த கான்டாக்ட் நம்பருக்கு எப்போ போன் வந்தாலும் நீங்க எடுக்கணும் அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஐந்தாவதாக எல்லா இமெயில் மார்க்கெட்டிங்கும் கீழே அன்சப்ஸ்கிரைபிங்கிறது இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிசீவ் எனி மெயில் ஃப்ரம் அஸ் பிளீஸ் ரிப்ளை பை அன்சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு எழுதிடுங்க இது கண்டிப்பா எழுதணும் ஏன்னா இது வந்து அவங்களோட பிரைவேசி அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்குள்ள நீங்க போறீங்க அதனால வந்து நீங்க கடைசியா வந்து இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் அது மாதிரி எழுதிட்டீங்கன்னா லீகலி ஆல்சோ நீங்க வந்து பிரச்சனை கிடையாது நம்ம இந்தியாவில பெரிய இது கிடையாது பட் சில கண்ட்ரீஸ்ல இதே மாதிரி அடுத்தவங்க இதுல வர்றதை வந்து கொஞ்சம் தடை செஞ்சு வச்சிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து இமெயில் மார்க்கெட்டிங் ஸோ இந்த இமெயில் மார்க்கெட்டிங்கை வந்து நம்ம தனித்தனியாக பண்ணீங்கன்னா இதுக்கு நிறைய செலவாகும் நம்ம முடியாது இதுக்கு வந்து என்னோட என்ன நான் நிறைய டூல் பயன்படுத்தியிருக்கேன் இருக்கிற வந்து ஜோகம் வந்து பெட்டர் ஜோகம் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டூல் தராங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுவா தான் ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ இமெயில்னாலும் நீங்கள் அனுப்பிச்சிக்கலாம் ஸோ அதுன்னா நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க எல்லாருக்கும் ஸோ வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இமெயில் மார்க்கெட்டிங் மூலமா உங்க ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க ப்ரொமோட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க ஓகேவா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா யூன் டைப் பண்ணுங்க யூஸ்ஃபுல் இந்த டெக்னிக் நான் பயன்படுத்த போறேன் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னா யூன் டைப் பண்ணுங்க இதை பத்தி உங்களுக்கு ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலா தேவை அப்படின்னா நான் வந்து அச்சீவர்ஸ் குரூப்னு சொல்லி தனியா நான் ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த அச்சீவர்ஸ் குரூப்ல நீங்க வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கோ உங்க ஸ்டாஃபுக்கோ எப்படி வந்து ஒரு இமெயில் மார்க்கெட்டிங் ஆரம்பிச்சு எப்படி அனுப்புறது எல்லாமே ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் சொல்லி தரது தயாராக இருக்கிறேன் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் தேங்க் யூ ஓகே அடுத்துக்கு போய் டைம் இல்லை எனக்கு அடுத்து வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான டூல் இந்த உலகத்தில் நீங்களே சொல்லுங்க நான் சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லுங்க ஆக்சிஜன் இல்லாமல் கூட உயிர் வாழ்ந்துடலாம் ஆனால் ஒருத்தர் இல்லாமல் உயிர் வாழவே முடியாது ஒரு பிஸ்னஸே பண்ண முடியாது அவர் இல்லாமல் குல தெய்வம் யார் அவர் கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய குல தெய்வம் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டாலும் அள்ளி அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய அவர் பரந்த மனப்பான்மை படைத்தவர் யார் கூகுள் ஜெனிஃபர் கிரி இன்டர்நெட் ஏ கே சினாச்சரபதி அவரை பகிர்ச்சி கூடாதுங்க நீங்க நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் பி டு பியா இருக்கட்டும் பி டு சியா இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் அள்ளி அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வரம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கடவுள் வந்து யார் என்ன கொடுக்கலாம் சரிங்களா ஆனா அந்த கூகுளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம நடந்து கொடுக்கணும் கூகுளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்துச்சுங்க அப்படின்னா கூகுள் வந்து அவங்களை வேற லெவலுக்கு கூட்டு போடுங்க ஸோ அதை பற்றி இன்னும் ஒரு இருபது நிமிஷம் டைம் இருக்குது அதை பற்றி நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதுக்கு ஸ்கீம் வேர்ட்ஸ் வந்துட்டீங்க நான் வந்து இப்போ நிறைய பேர் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் பட் இருந்தாலும் நான் அதை பற்றியான ஒரு ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு அது மூலமாக வந்து நீங்கள் அதை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணிக்கலாம் ஒரு டெட் பாடியை புதைக்கணுங்க யாருக்குமே தெரியாமல் புதைக்கணும் யாருமே வர முடியாத ஒரு இடத்துல போய் புதைக்கணும் அப்படின்னா எங்க போய் புதைக்கணும் ஒரு டெட் பாடிய ராத்திரி எதுனா பேசணும்னு நினைக்காதீங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க கதை நான் சொல்றேன்னா ஒரு டெட் பாடியை வந்து நீங்க புதைச்சு வைக்கணும் யாருமே பார்க்க முடியாது யாருக்குமே ட்ரேஸே பண்ண முடியாது யாருமே வராத இடம் ஒரு இடம் அப்படின்னா இங்க அமேசான் ஃபாரஸ்ட் ம் அப்புறம் யாருமே வரமாட்டாங்க அங்கே போய் நீங்கள் சேஃபாக பார்த்தீங்கன்னா யாருமே திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டாங்க அந்த சைடு வந்தால் கூட அந்த பக்கத்தில் வர மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட கொஞ்சம் யோசிங்க அதுதான் கூகுளோட செகண்ட் பேஜ் ஏன்னா கூகுளோட செகண்ட் பேஜுக்கு யாருமே போக மாட்டாங்க நீங்கள் சேஃபாக வச்சுட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் வந்து ஒரு ஜோக்காக சொன்னேன் தவிர பட் எதுக்காக அப்படின்னா இருக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் கூகுளில் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் நீங்கள் வரணும் கூகுளோட ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயும் ஃபஸ்ட்டில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கஸ்டமர் உங்கள்கிட்ட வருவாங்க உலகத்தில் உள்ள எல்லா மார்க்கெட்டிங்க்கும் நாம தான் போகணும் வாங்கிக்கிறீங்களா வாங்கிக்கிறீங்க வாங்க நாம தான் போகணும் கூகுள் மட்டும்தான் கஸ்டமர் உங்களை தேடி வருவாங்க அதனால தான் கூகுள் வழியா ஒரு கஸ்டமர் உள்ள வந்துட்டாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எண்பது பர்சன்ட் வந்து அதனால 
நீங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு கூகுள் ஹீரோவா மாறணும் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சாலும் இன்னும் அபிவிருத்தி பண்ணி அந்த கூகுள்ங்கிற மெத்தட்ல வந்து ஒரு சூப்பர் ஹீரோவா நீங்க மாறினா உண்மையிலே கூகுள் வந்து அவ்வளவு அள்ளி அள்ளி தருவாங்க சோ அதை எப்படி பண்ணலாம் சோ அதை பத்தி நீங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி விருப்பப்பட்டீங்கன்னா ஐ டைப் பண்ணு ஐ நீட் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் நான் அதை பத்தியான ஒரு கிளான்ஸ் கொடுத்துட்றேன் ரொம்ப விருப்பப்பட்டவங்க அச்சு ஒரு குரூப்புக்கு வாங்க உங்களுக்கு வந்து அதுக்கான எக்ஸ்பர்ட் வச்சு சொல்லித்தரலாம் பட் ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனரா கீ வேர்ட்ஸ்னா என்ன ஆட் வேர்ட்ஸ்னா என்ன ஆர்ட் சென்ஸ்னா என்ன இதை பத்தினா ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபுல்லா தரவோட தெரியாத கூட ஓரளவு தெரிஞ்சாதான் ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஏஜென்சி கையில கொடுத்துடணும் என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா ஏஜென்சிக்கு நம்மளை பத்தி தெரியாது அதனால அவங்களோட கீவேர்ட் செலக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் வேற மாதிரி இருக்குது இன்னைக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏஜென்சி ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் கேட்கறாங்க நானும் வந்து ஏஜென்சியா வச்சிருந்தேன் ஒரு லட்ச ரூபாய் கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நானா அதை கத்துக்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஃப்ரீ தான் அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு வந்து என்னோட ப்ராடக்ட் பத்தி நல்லா தெரியும் என்னோட கீவேர்ட்ஸ் நல்லா தெரியும் சோ என்னோட அப்ரோச் வேற இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு இப்ப நிறைய பேர் கேட்கறாங்க இது மாதிரிலாம் ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீயா பண்ணிக்கலாம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு நிறைய பேர் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க நான் கால் பண்ணி என்னங்க நீங்க வரது ஸ்டாப் பண்ணீங்கன்னா இல்லைங்க ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்குது ஃப்ரீயாவே சொல்லி கொடுக்குறீங்களே நாங்களும் மனுஷங்க தானே காசு கொடுத்தா கூட வேணான்றீங்களே இல்லைங்க நான் ஃப்ரீயா பண்ணல என்னன்னா அந்த சீக்கிரம் நான் சொல்லி நான் இப்ப என்னோட வீடியோஸ் வந்து நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா பிஎம்கியூஆர் டாட் இன்ல ஒரு பேஜ் ஓபன் பண்ணி அதுல போட்டு அதை யூடியூப்ல நான் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க உங்களுக்கு நான் லிங்க் அனுப்புறேன் நீங்க லிங்க் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா யூடியூப் தான் ஓபன் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட வெப்சைட்டும் ஓபன் ஆகிடும் அப்படிங்கும் போது ஒரு நாளைக்கு வந்து ஐம்பது பேர் ஓபன் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா நம்ம தலைவர் கூகுள் என்ன நினைக்கும் இவங்க வெப்சைட்ட தமிழ்நாட்டுல இருந்து டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் டைரக்ஷன்ல இருந்து நிறைய பேர் ஓபன் பண்ணி பாக்குறாங்களே இவர் நல்லவர்னு நினைக்கும் அப்ப என்ன பண்ணோம் நல்லவங்க என்ன பண்ணோம் மேல கொண்டு இதுதாங்க காரணம் இது ஒரு டாக்டிஸ் தான் இதனால நான் உங்களோட யார்கிட்ட இருந்து நான் வந்து எந்த விதமான இது வந்து இது வந்து ராங்கா அல்லது புத்திசாலித்தனமா ராங்னா டபிள்யூன்னு ட்ரை பண்ணுங்க புத்திசாலித்தனம்னா கிளவர்னா சீன் ட்ரை பண்ணுங்க இது வந்து தவறா புத்திசாலித்தனமா இது வந்து இது இது எந்த தவறும் கிடையாது நான் உங்கள்கிட்ட பணம் வாங்குறதோ ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனா ஒரு டெக்னிக் மூலமா அதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சு நல்ல சூப்பரா போயிட்டு இருக்குது நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு வந்து நிறைய சர்வீஸ் தரங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க பட் சர்வீஸ் தரேன் அது ஓகே அது இல்லை ஆனா அது மூலமா எனக்கு இன்டைரக்டா பல பெனிஃபிட்ஸ் இது மாதிரி சில ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் சோ கூகுள பொறுத்தவரையில கூகுள பொறுத்தவரையில கூகுளுக்கு யார் கஸ்டமர் இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து தரவா புரிஞ்சுக்கணும் இன்டெரக்ட் மார்க்கெட்டிங் மாதிரியே இருக்கா தேங்க்யூ நல்ல விஷயங்கள் செய்யறது வந்து தவறு கிடையாது கூகுள் வந்து யார வந்து முதல்ல கொண்டு கூகுள் ஃபர்ஸ்ட் பேஜில யார வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்தும் கூகுளுக்கு கஸ்டமர் யாரு நாமளும் கஸ்டமர் கிடையாது எல்லாருமே இந்த உலகத்துல எல்லா மக்களும் தேவையான பொருளை தேடுபவர்கள் தான் கஸ்டமர் நீ முதல்ல கூகுள்ல புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப நான் தான் கூகுள் அப்படின்னா எனக்கு கஸ்டமர்ஸ் யாரு என்னை நம்பி வரவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வெப்சைட்டை கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது தான் வியூவர்ஸ் தான் ஒரு ஷோ வியூவர்ஸ் தான் அவங்களோட கஸ்டமர் அப்ப அந்த கஸ்டமருக்கு வந்து மோஸ்ட் வாண்டட் பர்சன் தான் அந்த கஸ்டமருக்கு நல்ல பொருளை கொடுக்கணும் நல்ல ஒரு வெப்சைட்டை கொடுக்கணுங்கிறது கூகுளோட ப்ரையாரிட்டி சோ எந்த வெப்சைட்டுக்கு அது கொண்டு வரும் அப்படின்னா எந்த வெப்சைட்டுக்கு யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமா இருக்குதோ யூசருக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா அப்படி எல்லாமே கிடைக்கும் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல போனோடனே எல்லாமே கிடைக்குதோ அதே மாதிரியான வெப்சைட் இருந்தா அதுதான் கொடுக்கணும் கஸ்டமர் ரேட்டிங் அதிகமா இருக்குது கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது ஒரு மெஷர் இந்த மாதிரி உள்ள ரேட்டிங் உள்ள வெப்சைட் வந்து ஒரு நல்ல வெப்சைட்னு கூகுள் நினைக்குது ஸோ கூகுளை பொறுத்தவரையில யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எந்த வெப்சைட்டுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜாஸ்தியோ அந்த சைட் தான் மேல கொண்டு வரும் ஆனா நூத்துக்கு தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதமான மக்கள் நாம இன்குடிங் மீ நாம வந்து வெப்சைட் எப்படி போட்டுக்கணும்னா கே
கேட்டலாம் கண்ணா நான் வல்லவர் நான் பெரியவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட அருமை பெருமைகளும் என்னோட ப்ராடக்டை பத்தி தான் போட்டிருக்கோம் நீ எல்லா வெப்சைட் எடுத்து பாருங்க எல்லா வெப்சைட்ல என்ன போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா நான் யாரு எங்க கம்பெனி எவ்வளவு பெரிய கம்பெனி நான் செய்யக்கூடிய ப்ராடக்ட் அதோட பெனிஃபிட் தான் போட்டிருக்கோம் ஆனா கூகுள் வந்து என்ன நினைக்கும் அப்படின்னா கேட்லாக் வெப்சைட் இது வரை கேட்லாக் வெப்சைட் கேட்லாக் வெப்சைட்டை வந்து கூகுள் வந்து மேலே பண்ண முடியாது ஏன்னா நீ நீங்க வெப்சைட் போடுறதோட பர்பஸ் ஏதோ ஒன்னு விற்கிறதுக்கு நீ வர்ற அதை நீ பொறுமையா இரு ஆனா உங்க இண்டஸ்ட்ரியில யாரு வந்து மக்களுக்கு உங்களோட கஸ்டமர்ஸுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கறவ யாரோ அவங்க சைட்ல தான் மேலே கொடுக்கும் இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சாலும் போதுமான அதனால நம்ம வெப்சைட்டை வந்து கேட்லாக் வெப்சைட்ல இருந்து மாத்தி ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வெப்சைட்டை மாத்த இங்க யாராவது உங்க வெப்சைட் நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா நான் அதை நான் காமிக்கிறேன் என்னென்ன ஏரியாலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ண நான் காமிக்கிறேன் டைம் இருந்தால் அனுப்புங்க நான் என்னோட வெப்சைட் காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு நான் தரேன் யாராவது வந்து உங்க வெப்சைட்டை நீங்க அடிச்சு டைப் பண்ணீங்கன்னா நான் வந்து அதை போட்டு அதில் உள்ள நல்லது என்ன கெட்டது என்ன எவ்வளோலாம் சரி பண்ணால் நீங்க வந்து கூகுளில் ஃபர்ஸ்ட் வரலங்க கேட்குறீங்க கோ டு ஒரு சொல்லுங்க கோல்டு ஸ்டோன்ஸ் டாட் நெட் கோல்டு ஸ்டோன் டாட் நெட் டாட் இன் பார்க்கலாமா ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீ கே ஆர் த்ரீ கே லூப்ளிகன்ஸ் எது பார்க்கலாம் நிறைய நிறைய எடுத்துக்கலாம் எதிர்பார்க்க வேண்டிய இது நம்ம லிஸ்ட்ல இல்லையா இது ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் கோல்டு ஸ்டோன் நெட் டாட் இன் அதை எடுக்கலாமா ஸோ கோல்டு ஸ்டோன் நீ மட்டும் கொஞ்சம் அன்வீட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் அதுக்கு முன்னாடி சொல்லணும் பாருங்க ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் சர்டிஃபிகேஷன் பாடி இன் சென்னை நீங்க டைப் பண்ணுங்க உள்ள பாருங்க மூணாவது பிளேஸ்ல வந்து பிஎம் கார் பாருங்க பேஜ்ல மூணாவது பிளேஸ் அது மட்டும் இல்லாம கொஞ்சம் கீழே இறங்குவாங்க இங்க பாருங்க மறுபடியும் பிஎம் கே வாங்க அப்படி கீழே இறங்குவாங்க மறுபடியும் பிஎம் கே ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல மூணு இடத்துல பிஎம் கே வருது அப்ப கஸ்டமர் எங்க போவாங்க யோசிச்சு பாருங்க இது மாதிரி உங்க ப்ராடக்ட் வந்து கஸ்டமர் சர்ச் பண்ணும் போது நீங்க அங்க வரணும் சார் வெங்கடேஷ் சார் நீங்க மட்டும் அட்மிட் பண்ணீங்க நான் சொல்ல விஷயங்களா நீங்க சொல்ல அட்மிட் பண்ணீங்களா ஓகே நீங்க என்ன பொருள் வந்து விற்கிறீங்க உங்க கஸ்டமர் எப்படி சர்ச் பண்ணாங்க சொல்லுங்க இந்தியா மாட்டு வருதுங்க நீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஒரு கமர்ஷியல் கம்பெனி வந்து எப்பவுமே டாட் காம் இருக்குது ரொம்ப நல்லது முதல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் முடிச்சு பண்ணுங்க டாட் காம் தான் கூகுளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கிடைக்கல உங்க வெப்சைட் நான் வந்துட்டேன்னா சரிங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா பிளீஸ் ஓகே இதுதான் உங்க வெப்சைட் இதுல 
சூப்பரா பண்ணிருங்க அருமையா இருக்குது எல்லா போட்டோகிராஃப்ஸ் போட்டுருக்கீங்க ஓகே உங்களை பத்தி எல்லாம் போட்டுருங்க இப்போ கூகுள்ல ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் உங்க இது வந்து மேப்ல இருக்குது ஓகே பட் மேப்பு கீழே வந்து கூகுளோட சர்ச்சில் வந்து உங்களோட பேர் இருந்துச்சுன்னா கஷ்டம் உங்களுக்கு வருவாங்களா கட்டாயம் வருவாங்க சார் அப்ப என்னென்ன வெறும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒண்ணு <laughs> 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 நாமளாவே <laughs> நீங்க கேன்வா போங்க கேன்வாங்கற ஒரு சாப்ட்வேர்ல போயிட்டு உங்களுக்கு தேவையான போட்டோஸ் நான் 20 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன் எங்க போட்டோவே நிறைய இருக்கு ஆ ஆ அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சோ இதல கொடுக்க கூடிய போட்டோஸ் எல்லாமே வந்து கேன்வால போயிட்டு நீங்களே டிசைன் பண்ணி போடுங்க நல்லா இருக்கும் ஓகே மூணாவது நீங்க பாருங்க எல்லாம் ப்ராடக்ட் பத்தி தான் போடுறீங்க ஆமா ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் இது கொஞ்சம் பரவாயில்லை அவர் இன்னோவேஷன்ஸ் எல்லாமே ப்ளாக் போடுறீங்க சூப்பர் ஓகே நல்லா பண்ணிக்காங்க இத பாருங்க இது பேக் லிங்க் னு சொல்லுவாங்க இது பேக் லிங்க் அப்படினா ஒரு நல்ல ஒரு வெப்சைட் என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படினா நீங்க நிறைய விஷயங்களை நான் சொல்லணும் கஸ்டமருக்கு உங்கட்ட உங்க ப்ராடக்ட் பத்தி நிறைய பேச முடியுமா உங்களால பேச முடியும் சார் ஆமா அது எல்லாத்தையும் எழுதி ஒன்னு கொன்னு ஒன்னு கொன்னு ஒன்னு கொன்னு அப்படியே லிங்க் பண்ணு ஓகே ஓகே இதுக்கு பேரு இன்டர்னல் பேக் லிங்க் இன்டர்னல் பேக் லிங்க் நீங்க இன்டர்னல் பேக்லிங் நீங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கூகுள் என்ன நினைக்கும் அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு ரிசோர்ஸபிள் ரிசோர்ஸபிள் பர்சன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு உங்களை மேல கொண்டு சிம்பிள் நீங்க ஒரு பேக்லிங் மட்டும் நீங்க பண்ணா போதுமானது நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு எப்படி பேக்லிங் பண்ணாங்கிறது சரிங்க இதுல உங்களோட போட்டோஸ் தான் சூப்பர் ஆகுது ரைட் இந்த கொரியன் இதுவரை எல்லாம் ஓகே இதெல்லாம் நல்லா பண்ணிருக்கீங்க இல்ல சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ரெண்டாவது எக்ஸ்டர்னல் பேக்லிங் அதாவது ட்ரேட் இண்டியா ஜஸ்டேல் இதே மாதிரி நிறைய ஃப்ரீ வெப்சைட்லாம் இருக்குது நிறைய வெப்சைட்டு அங்கே போயிட்டு உங்க வெப்சைட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அதாவது கூகுள் என்ன பார்க்க அப்படின்னா உங்க வெப்சைட்டை உலகத்துல வேற யாரெல்லாம் வந்து பாக்குறாங்க உங்க வெப்சைட்டை பாக்குறாங்க அங்கெல்லாம் லிங்க் இருக்குன்னு பாக்குறாரு அது ஒரு செகண்ட்ல கண்டுபிடிச்சோம் அங்கெல்லாம் போயிட்டு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண ஃப்ரீ தான் ஓகே அது மாதிரி கெஸ்ட் போஸ்டிங் சொல்லிட்டு ஒரு சில வெப்சைட் இருக்குது கெஸ்ட் போஸ்டிங் ஆனா வந்து சேர் பாக்ஸ்ல போடுறேன் கெஸ்ட் போஸ்டிங் சரிங்க சார் இது சில வெப்சைட் இருக்கு 
அங்க போயிட்டு உங்களை பத்தின ஆர்டிக்கல் நீங்க எடுத்து அப்படிங்கும் போது உங்களை பத்தின ஆர்டிக்கல் நிறைய இடத்துல இருக்கணும் நிறைய இடத்துல அந்த லிங்க் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பார்க்கும் மூணாவது உங்க வெப்சைட்டோட ஸ்பீடு அது பார்க்கும் இது மாதிரி சில சில விஷயங்கள் நீங்க பண்ணியாச்சு அப்படின்னா சிம்பிளான விஷயம் நீங்க பண்ணாலே அது என்ன பண்ணும் கூகுள் வந்து இவர் ரொம்ப சூப்பரான பர்சனு இவர் வந்து ஒரு பொருளை விற்கிறதை விட அவருக்கு வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸுக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்ல விரும்புறாரு அப்படி நினைச்சிட்டு உங்களை வந்து மேல கொண்டு வரும் சரிங்களா இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண அப்படின்னா நான் சில டூல்ஸ் தான் தரேன் அது மூலமா முதல்ல ஒரு ஆடிட் பண்ணிடலாம் ஆடிட் பண்ணா என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாம் எழுதிட்டு ஒவ்வொன்றா நீங்க சால்வ் பண்ண சால்வ் பண்ண சால்வ் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்க வெப்சைட் வந்து மேல போயிடும் மெயினா வந்து டைட்டில் டேக் டேக் மீட்டா டேக் டிஸ்கிரிப்ஷன் போட்டோஸ் இன்டர்னல் பேக்லிங் எக்ஸ்டர்னல் பேக்லிங் இந்த ஆறு விஷயத்த நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணாலே நீங்க காசு செலவு இல்லாம காசு செலவு இல்லாம கூகுள்ல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் தான் வரணும் ரெடியா ஓகே சார் கட்டாயமா Thank you so much. Okay, Vak. Thank you, sir. Katayama. This is the SEO market. No, I'm going to get the same thing. I'm going to get the same time for 3 months and 6 months. But if you get the same result, if you get the same result, you get the same result. You get the same market. You get the same market. 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 நீங்க ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு கூகுள்ல ஆட் கொடுங்க கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ்ல போயிட்டு கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ்ல போயிட்டு ஆட் கொடுக்கறத வந்து நீங்க நீங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா கூகுள் வந்து பாருங்க கூகுள் ஏன்னா அவரும் சம்பாதிக்கணும் இல்லையா நம்மள மேல தூக்கிட்டு வந்துருவாங்க அவர் நம்மளுக்கு மேல சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காரு பாருங்க நான் காமிக்கிறேன் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் போன் சர்டிஃபிகேஷன் பாடி பாருங்க நான் ஆடும் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி ஆர்கானிக்காவும் மேலதான் இருக்கும் ஆடும் மேலதான் இருக்கு ஸோ அதனால ஒரு கஸ்டமர் கூட மிஸ் ஆகாம கரெக்டா வந்துடுவாங்க ஒண்ணு கூட மிஸ் ஆகாது இந்த ஏரியாவை வந்து நீங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்க பொறுத்தளவுல டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பொறுத்தளவுல நீங்க உங்களோட அதர் பர்சன் கூட காம்பீட் பண்ணக்கூடாது அதாவது அவங்க கூட போட்டிக்கு போகக்கூடாது என்ன பண்ணணும் டாமினேட் பண்ணும் அப்படின்னா என்னன்னா அவங்க வந்து ஒரு இருபது பேக்லிங் வச்சிருந்தாங்கன்னா நீ இரநூறு பேக்லிங் வச்சு அடிச்சுக்க முடியாத அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சூப்பர்பான ஒரு வெப்சைட் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே கூகுள் இருந்து வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஹை பேயிங் கஸ்டமர்ஸ் நல்ல கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க ரெண்டாவது வந்தாலே வந்து உங்கள்ட்ட வாங்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்காங்க ரெண்டாவது மூணாவது ஒரு கஸ்டமர் வந்தாங்க அப்படின்னா இது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு இன்புட்டாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஐ ஏன்னா மெயினாக வந்து மெயிலில் தான் வருவாங்க மெயிலில் வந்து ஐ நீடு கொரியன் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ண அப்படின்னா வித்தின் வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸில் நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணணும் சப்போஸ் அவர் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ண முடியாத கூட எஸ் தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் என்கொயரி நான் வந்து டீட்டெயில்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ஐ கம் பேக் ஆட்டோமேட்டிக் மெசேஜ் கிடையாது நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அந்த கஸ்டமர் உங்களுக்கு தான் ஏன்னா கஸ்டமர் எப்போவுமே வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு யார் தான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துட்டு இருப்பார் அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும்னு என்ன நினைப்பாங்க இன்னும் மெயில் நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் தான் ரிப்ளை வருது சூப்பரான சப்ளை இருப்பாங்க பொழுது நம்ம இவ்வளோ தான் போகணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஸோ அதனால நீங்கள் கூகுள் மூலமாக வர கஸ்டமர்ஸை வந்து நீங்கள் உடனடியாக அட்டாக் பண்ணிடுங்க உடனே இம்மிடியட்டாக நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் எல்லா கஸ்டமர்ஸும் வந்து ஸோ இந்த ரெண்டு தான் நல்லா கவர் பண்ண முடியுது ஸோ அடுத்த வாரங்களில் இதோட சூப்பராக நியூரோ மார்க்கெட்டிங் ஒன்று இருக்குது எப்படி நம்ம மைண்ட் செட்டு நியூரான்ஸ் நம்ம மைண்டில் உள்ள அந்த பிரைன்ஸ் வந்து எப்படி மார்க்கெட்டிங் அஃபெக்ட் ஆகுது பற்றியான நியூரோ மார்க்கெட்டிங் பற்றி நான் பேச இருக்கிறேன் ஸோ அடுத்த வாரம் நீங்கள் தயவு செய்து ஏதாவது கலந்துக்கோங்க அதை மாதிரி என்ன நம்ம டெக்னிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இதோட வந்து அஃபிஷியலாக என்னோட ட்ரைனிங் முடிஞ்சது ஸோ உங்களுக்கு ரியலாக நீங்கள் ஏதாவது கற்றுக்கிட்டீங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் யூன் டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ அது இல்லாமல் வந்து நான் வந்து ரெண்டு வாரம் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தேன் எனக்கு வேறு சில ஷெடியூல்லாம் இருந்தது அதனால் வந்து நான் அந்த வியாழக்கிழமை மீட்டிங் நான் என்ன பண்ண முடியாமல் போச்சு ஐம் வெரி சாரி ஃபார் தட் ஸோ இந்த வாரம் கண்டிப்பாக வியாழக்கிழமை அச்சீவர்ஸுக்கான ட்ரைனிங் அச்சீவர்ஸ்னா யார்
எனக்கு வந்து இமெயில் மார்க்கெட்டிங் எனக்கு காமிங்க எனக்கு எப்படின்னு எஸ்இஓ மார்க்கெட்டிங் எப்படி எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க ஒன்றும் கிடையாதுங்க நீங்கள் எஸ்இஓ நீங்கள் வெப்சைட்லாம் நீங்களே கிரியேட் பண்ணலாம் எனக்கு அதெல்லாம் ஃப்ரீட்டில் வந்துச்சு நேராக டெம்ப்ளேட்ல போயிட்டு அப்படி உங்களுடைய பிக்சரை போடுங்க அடிங்க வெப்சைட் ரெடி ஆகிடும் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு அச்சீவர்ஸ் குரூப்பில் நீங்கள் வந்துட்டீங்க வரணும் அப்படின்னா டீட்டெயிலாக நான் சொல்லித்தரேன் நான் எக்ஸ்பர்ட் இல்லாத கூட அதுக்கான எக்ஸ்பர்ட்டை நான் கூட்டு வச்சு நான் உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு முன்னெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங்னா வெளில போயிட்டு வேலை செய்யணும் கடின உழைப்பு பண்ணணும் இன்றைக்கி வந்து அப்படி கிடையாது ஆஃபீஸில் உட்காந்து கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அதனால் அப்படி விருப்பப்படுறவங்க மட்டும் உங்கள் நம்பர் கொடுங்க நான் உங்கள் நம்பர்லாம் சேவ் பண்ணிவிட்டு வியாழக்கிழமை இதே மாதிரி செவன் டு எயிட் தேர்ட்டி நம்ம வந்து இந்த மார்க்கெட்டிங் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேசலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிறவங்க கூட நான் பண்ண தயாராக இருக்கேன் நம்பர் பண்ணுங்கள் எங்கள் டீம் வந்து நோட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ ஆக்ஷன் தான் ரிசல்ட் தரும் ட்ரைனிங் ரிசல்ட் தராது அது ஒரு அவேர்னஸ் வந்து ரிசல்ட் தராது ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ப்ராப்ளம்க்கு நீங்கள் வாங்க இது வந்து ஒரு சின்ன சின்ன குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் டீமாக ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்கள ஒரு குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணி நீங்கள் வந்து கமிட் பண்ணணும் நான் இந்த வாரம் இந்த வேலையை பண்ண போகிறேன்னு நீங்கள் கமிட் பண்ணணும் எல்லாத்துக்கும் ஹோம் ஒர்க் கொடுத்துருவேன் அந்த ஆறு பேரும் உங்கள் ஹோம் ஒர்க்கை ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க பண்ணி முடியலன்னா ஏன்னு கேட்பாங்க என்னங்க இதெல்லாம் பண்ணல சீக்கிரம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ அடுத்த வாரம் ஒரு மீட்டிங் இருக்குது நம்ம அதுக்குள்ளே பண்ணணும் சொல்லிட்டு நம்ம ரிசல்ட் எடுக்க ஆரம்பிப்போம் ஸோ நமக்கு நாமே வந்து ஒரு உத்வேகம் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு வந்து அவங்க வந்து சில சமயம் அவங்களோட கருத்துக்களுக்கு வந்து சில ஐடியா கொடுக்கலாம் நிறைய இதுமாதிரி சொல்லிக்காங்க இல்லைங்க நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணுங்க அது மாதிரி பண்ணுங்க சொல்லிக்காங்க ஸோ அது மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ ஃப்ரீ அதில் எந்த வாங்க நீங்கள் காசு கொடுத்தா கூட நான் வாங்க மாட்டேன் ஏன்னா வந்து எனக்கு பல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிறதுனால இது எனக்கு அது மாதிரி நான் பண்ணுறதில்ல கண்டிப்பாக அதையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் நம்பர்லாம் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இத்துடன் என்னுடைய உரையை நிறை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் ஸோ எயிட் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு ஸோ ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே நம்மளோட எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர தினவாக நான் நல்லபடியாக நம்ம கொண்டாடுங்க சந்தோஷமாக இருக்குங்களா நம்ம நாடு நம்மளால் முடிந்த அளவுக்கு என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பண்ணி மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை நாமளும் அடைஞ்சு நம்ம எம்ப்ளாயிஸும் வெற்றி அடைந்து நம்ம கஸ்டமரும் வெற்றி அடைந்து நம்ம நாடும் சிறக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதோட என்னோட உரையை நிறைவு நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ வெரி மச்